அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்று உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பழமையான மொழிகளிலே முதன்மையான திகழக்கூடிய நம் தமிழ்மொழியினுடைய இலக்கியங்களையும் இலக்கணத்தையும் நம் பழந்தமிழரனுடைய நாகரிகத்தையும் பண்பாட்டினையும் கலைகளையும் உலகம் முழுவதும் இருக்கின்ற நம் தமிழர்களுக்கும் தமிழ் ஆர்வலர்களுக்கும் இணைய வழியாக கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்திலே நம்முடைய தமிழ் இணைய கல்விக் கழகமானது தகவலாற்று படை என்கின்ற ஒரு மாதாந்திர தொடர் சொற்பிரிவினை மாதந்தோறும் நடத்தி கொண்டிருக்கின்றது அவ்வகையிலே இன்று நடைபெறக்கூடிய இந்த சொற்பொழிவிற்கு வருகை புரிந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் இன்றைய சொற்பொழிவில் நம்மிடையே உரையாற்ற வந்திருக்கின்றார் பேராசிரியர் வி அரசு ஐயா அவர்கள் ஐயா அவர்களை உங்கள் சார்பாகவும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்கின்றேன் ஐயா அவர்களை இவ்வவைக்கு அறிமுகம் செய்து வைப்பதில் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகம் பெருமிதம் கொள்கின்றது பேராசிரியர் வி அரசு ஐயா அவர்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் உள்ள வடக்கூர் என்னும் கிராமத்தில் ஒரு சிறு விவசாய குடும்பத்தில் பிறந்தவர் சிறு வயதிலேயே மார்க்சிய சிந்தனையில் ஈடுபாடு கொண்டு அந்த மார்க்சிய சிந்தனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய முதுகலை தமிழ் இலக்கிய பட்டத்தை பூண்டி புஷ்பம் கல்லூரியிலும் தன்னுடைய ஆய்வியல் நிறைஞர் பட்டத்தை நம்முடைய சென்னை பச்சையப்பன் கல்லூரியிலும் முடித்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு ஐயா அவர்கள் தம்முடைய முனைவர் பட்டத்தை முடித்த பிறகு நம்முடைய சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கின்ற தமிழ் இலக்கிய துறையில் தன்னுடைய பணியை தொடங்கினார் அங்கே முப்பதாண்டுகளுக்கு மேலாக பணியாற்றி அத்துறையின் தலைவராக பொறுப்பேற்று தம் இப்பொழுது பணி ஓய்வு பெற்றிருக்கின்றார் ஐயா அவர்கள் தொடர்ந்து இல பல்வேறு தளங்களில் இயங்கி கொண்டிருப்பவர் ஐயாவர்களுடைய ஆய்வு களம் என்பது பறந்து விரிந்தது ஐயாவர் தம்முடைய ஆய்வு முன்னோடிகளாக கா கைலாசபதி சிவத்தம்பி நா வானமாமலை போன்ற ஆய்வு அறிஞர்களை தம்முடைய அறிஞர்களினுடைய மரபில் தன்னுடைய ஆய்வுகளை செய்து கொண்டிருப்பவர் ஐயாவருடைய ஆய்வு களம் என்பது முதலே சொன்னது போல ஒரு பறந்து விரிந்த பரப்பு புனைவு கதைகள் அயலக தமிழ் இலக்கியங்கள் நாடகத்துறை ஊடகவியல் துறை பல்வேறு தனித்தன்மை மிக்க ஆளுமைகளின் படைப்புகளை ஆவணப்படுத்துதல் என்கின்ற நிலையில் தம்முடைய பங்களிப்பை அளித்து கொண்டு வருகின்றார் ஐயா அவர்களுடைய இந்த பங்களிப்பின் காரணமாக ஏறத்தாழ முப்பது நூல்களை இயற்றியும் தொகுத்தும் பதிப்பித்தும் உள்ளார் இதற்காக ஐயா அவர்களுக்கு பல்வேறு விருதுகள் வழங்கப்பட்டன ஆனால் இவற்றையெல்லாம் அவர் ஒரு பொருட்டாகவே கருதவில்லை இவ்விருதுகளை ஐயா அவர்கள் தம்முடைய சிறந்த விருதாக எதை கருதுகின்றார் என்றால் தம்முடைய மாணவர் சமுதாயத்தையே அவர் தனக்கு கிடைத்த பெரும் விருதாக கருதுகின்றார் அதை நான் கண்கூடாக இங்கு கண்டிருக்கின்றேன் நம்முடைய தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தில் நம்முடைய பாடத்திட்டத்தை மாற்றி அமைக்கின்ற பணியில் ஈடுபட்ட பொழுது அந்த பணியில் ஈடுபடுவதற்காக ஒரு சில ஆசிரியர்களின் பேராசிரியர்களின் பட்டியலை நாங்கள் தயார் செய்தோம் அந்த பட்டியலில் இடம்பெற்ற பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள் பேராசிரியர்கள் அனைவரும் நம்முடைய ஐயா அவர்களின் மாணவர்கள் என்பது இதற்கு ஒரு கண்கூடான சாட்சியமாக திகழ்கின்றது அந்த அளவிற்கு ஐயா அவர்கள் தம்முடைய மாணவர்களை ஊக்குவித்து ஒரு சிறந்த ஆய்வு தளத்தில் இயங்கக்கூடிய மாணவர் சமுதாயத்தை உருவாக்கியிருக்கின்றார் நாமெல்லாம் நம்முடைய வீட்டில் ஒரு பகுதியில் சில புத்தகங்களோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் ஐயா அவர்கள் தம்முடைய வீட்டையே நூலகமாக மாற்றியிருக்கின்றார் அந்த நூலகத்திலேயே வசித்து கொண்டிருக்கின்றார் ஆம் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய புத்தகங்கள் மீது இருக்கின்ற தீராத காதலால் தம்முடைய பணி ஓய்வு ஊதியமாக கிடைத்த தொகை முழுவதையும் செலவழித்து மேலை நாட்டு தரத்துக்கு ஈடாக தன்னுடைய வீட்டையே ஒரு நூலகமாக மாற்றி அந்த நூலகத்தில் அவர் வசித்து கொண்டிருக்கின்றார் அந்த அளவிற்கு தமிழ் மீதும் தமிழ் இலக்கியத்தின் மீதும் 
புத்தகங்கள் மீதும் தீராத காதல் கொண்டவர் இத்தகைய ஒரு பன்முக தன்மை மிக்க ஆளுமையாக திகழக்கூடியவர் நம்முடைய சிறப்பு விருந்தினர் பேராசிரியர் வி வரச அரச ஐயா அவர்கள் ஐயா அவர்களை மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் சார்பாகவும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழகத்தின் சார்பாகவும் வருக வருக என்று வரவேற்று அமைகின்றேன் நன்றி எல்லோருக்கும் அன்பான வணக்கங்கள் இந்த சொற்பொழிவில் பங்கேற்றமைக்காக மிகவும் மகிழ்கிறேன் இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தவர்களுக்கு எனது அன்பான நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ஒரு தமிழாசிரியன் என்ற வகையில் நம்முடைய தமிழ் பண்பாடு தமிழ் தொடர்பான வரலாறு தமிழ் இலக்கியங்கள் தொடர்பான விவரணங்கள் அதை போல தமிழ் கலை சம்பந்தப்பட்ட வரலாறு இவற்றையெல்லாம் மாணவர்களுக்கு பல காலம் பாடம் சொல்லி கொடுத்த ஒரு அனுபவம் சார்ந்து இன்றைக்கு உங்களோடு இந்த தமிழ் கலை வரலாறு என்ற இந்த பொருளில் உரையாட விரும்புகிறேன் இந்த பொருள் நிறைய கேள்விகளையும் பல்வேறு வகையான சிக்கல்களையும் கொண்ட ஒரு பொருள் என்பதையும் உங்களில் முதலில் சொல்லிக் கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட மொழியை சார்ந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை சார்ந்து ஒரு கலை வரலாறு என்று சொல்லலாமா நம்முடைய நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய கலைகள் எல்லாம் அப்படியே நமது மொழி நமது கலை நமது இனம் இவற்றை சார்ந்துதான் உருவாகியிருக்கிறதா என்ற ஒரு கேள்வியை நீங்கள் கேட்கலாம் கலை வரலாறு என்பது அடிப்படையில் பொதுவானதாகத்தானே இருக்க வேண்டும் அது தமிழர்களுக்கென்று தமிழ் மரபுக்கென்று ஒரு கலை வரலாறு இருக்க முடியுமா இப்போ வரலாற்றுக்கு முந்திய காலத்து பல்வேறு விதமான கலைகளை பற்றி நாம் பேசுகிற பொழுது பாறை ஓவியங்களை பற்றி நாம் பேசுகிறோம் என்று சொன்னால் இது தமிழருடைய பாறை ஓவியங்கள் என்று சொல்ல முடியுமா சொல்லலாமா அன்றைக்கு அந்த தமிழர் என்ற அடையாளம் அந்த ஓவியங்கள் வரையப்பட்ட காலத்தில் இருந்ததா இப்படி நிறைய கேள்விகளையும் அதற்கான உரையாடல்களையும் அடிப்படையாக கொண்டது இந்த பொருண்மை ஆனால் இதை நான் ஏன் ஒரு தமிழ் கலை என்று சொல்கிறேன் என்பதற்கான சில அடிப்படைகளை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் ஒட்டுமொத்தமாக இன்றைய உலகத்தில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஐரோப்பா ஐரோப்பாவினுடைய நீட்சி தான் அமெரிக்கா ஐரோப்பா அமெரிக்கா இவற்றினுடைய நீட்சி தான் ஆஸ்திரேலியா இவைகளெல்லாம் சுமார் ஒரு ஐநூறு அறுநூறு ஆண்டுகளில் உருவான பகுதிகள் அதற்கு முன் அந்த குறிப்பாக அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா பகுதிகளில் வாழ்ந்த மனிதர்கள் என்பவர்கள் வேர் இந்த ஐரோப்பா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நிலப்பகுதியினுடைய மூல வடிவங்களாக அல்லது அதை பற்றிய கலை வரலாறு மொழி வரலாறு இவற்றை பற்றிலாம் நீங்கள் தேடினீர்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு கிரேக்க ரோமானிய அந்த பால அந்த அந்த பின்புலத்தில் உருவாகக்கூடிய ஒரு தொடர்ச்சியாகத்தான் அது இருக்கும் அது அவர்களுடைய லத்தீன் மொழி சார்ந்தும் லத்தீன் மொழியினுடைய பல்வேறு வளர்ச்சி சார்ந்தும் தான் இந்த இன்றைக்கு ஆங்கிலம் ஆங்கில மொழி பேசுகிறவர்கள் அல்லது ஆங்கில வழி வாழ்கிறவர்கள் எல்லோருடைய வேர்களையும் நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அந்த வேர்களுக்குள் ஜெர்மன் தனியாகவும் ஃப்ரான்ஸ் தனியாகவும் வெவ்வேறு வெவ்வேறு மொழிகள் தனியாகவும் மிக மிக பிற்காலத்தில் நானூறு வருஷத்திற்கு முன்பு அல்லது ஒரு ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்பு உருவான இந்த ஆங்கில மொழி தனியாகவும் உருவாகியிருக்கக்கூடிய ஒரு வரலாறு நமக்கு தெரியும் அதை போல உலகத்தினுடைய வேற பகுதிகள் என்று நீங்கள் எடுத்து சொன்னால் ஐரோப்பியர்களும் மெலைத்தேயம் என்று தங்களை அழைத்து கொண்ட அவர்கள் ஆப்பிரிக்கா ஆசியா மற்றும் நடுவன நடு அது சென்ட்ரல் ஆசியா என்று சொல்லக்கூடிய நடுப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஆசிய நாடுகள் இவற்றையெல்லாம் இணைத்து அவர்கள் ஒரு பெயரில் அழைத்தார்கள் அதற்கு கீழைத்தேயம் என்று சொன்னார்கள் வெஸ்டர்ன் அண்ட் ஓரியன்ட் என்ற அந்த ஒரு பாகுபாட்டை இந்த காலனிய ஆட்சியாளர்கள் 
இங்கு நம்மை ஆட்சிக்கு செலுத்த வந்த பிறகு நம்மை அடையாளப்படுத்துவதற்காக அப்படி சொன்னார்கள் இந்த பிரிவில் அவர்களுக்கு லத்தீன் மொழி சார்ந்து கிரேக்க ரோமானிய மரபு சார்ந்து ஒரு கலை வரலாறும் பண்பாட்டு வரலாறும் இருப்பதை போல கீழை தேயங்களை சார்ந்ததற்கான இப்படியான வரலாறுகள் பண்பாடுகள் எதுவும் இருக்க முடியுமா என்று தேடுகிற பொழுது அவர்களுக்கு ஒரே ஒரு மொழி அது சார்ந்து உருவான பண்பாடு என்று சொன்னாலும் கூட நமக்கு குறிப்பாக ஆசிய நிலப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு மிக பழைய மொழியாகிய சீன மொழி இருக்கிறது ஜப்பானிய மொழி இருக்கிறது அதே போல் நம்முடைய தமிழ் மொழி இருக்கிறது சமஸ்கிருத மொழி என்பது பாலி பிராகிருத மொழிகளின் ஊடாக ஐரோப்பிய மொழிகளின் இணைவாக கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு மொழி அதுவும் நமது இந்த ஆசிய பகுதியிலே பழங்காலத்திலிருந்து நடைமுறையில் இருப்பதை காண முடிகிறது அப்போது இந்த கீழை தேயம் என்று சொல்லுகிற இந்த வரையறைக்குள் ஒரு அடையாளத்தோடு இருக்கக்கூடிய மொழியாக தமிழ் மொழி இருக்கிறது இப்போ இந்த அடையாளம் இந்த மொழிக்கு இருப்பதனால் இந்த மொழியை பேசக்கூடியவர்களும் அல்லது இந்த மொழி புழக்கத்தில் இருந்த நிலப்பகுதியும் இப்படியான வரலாறுகளை பேசுவதற்கான நிறைய தரவுகளை தன்னகத்தே கொண்டிருக்கிறது ஒரு ரோமானிய பற்றி பேசுவதைப் போல் ஒரு கிரேக்கம் பற்றி பேசுவதைப் போல் ஒரு எகிப்து மரபை பற்றி பேசுவதைப் போல் ஒரு சீன மரபை பற்றி பேசுவதைப் போல் ஜப்பானிய மரபை பற்றி பேசுவதைப் போல் தமிழ் மரபு என்று பேசுவதற்கான நிறைய தரவுகளும் வரலாறும் இதற்குள் இருக்கிறது என்பதனால் தான் இதை நாம் அடையாளப்படுத்தி பேச முடியும் இதை போல் ஒரு இந்தி கலை வரலாறு என்று சொல்ல முடியாது ஒரு மலையாள கலை வரலாறு என்று நாம் பெரிதாக அடையாளப்படுத்த முடியாது அப்படி என்றால் அந்த மொழிகள் மோசம் என்றோ வளர்ச்சி அல்லாதென்றோ மதிப்பீட்டு வகையில் தயவுதயித்து பார்த்து விடாதீர்கள் ஒரு வரலாறு ஒரு தொன்மையான வரலாறு சார்ந்த அந்த மரபில் தமிழ் என்பதற்கான ஒரு தொன்மை செவ்வியல் இந்த மரபுகள் என்பது இந்த மொழிக்கு இருப்பதனால் இந்த மொழி சார்ந்த வரலாற்றை நாம் கட்டமைக்க முடியும் இந்த மொழி சார்ந்த பண்பாட்டை தனித்ததாக அடையாளம் காண முடியும் அந்த பின்புலத்தில் தான் தமிழ் கலை வரலாறு என்ற ஒன்றை நாம் எப்படி எழுதுவது இதில் எழுதுவதில் என்னென்ன விதமான சிக்கல்களும் அந்த சிக்கல்களை நாம் எப்படி எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றியுமான ஒரு உரையாடலாகத்தான் நான் இதை கருதுகிறேன் இதில் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னவென்னு சொன்னால் நமக்கு நம்முடைய இந்த இந்த கலை என்ற அந்த அந்த வரையறைக்குள் உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய எல்லா விதமான வரையறைகள் சார்ந்து தான் நமதுடைய கலை வரலாறும் இருக்கிறது இந்த கலை வரலாற்றில் மிக முதன்மையாக நமக்குள் இருப்பது ஆட்டம் நம்முடைய பேச்சு வழக்கில் வழக்கமாக ஆட்ட பாட்டம் என்று பேசுவது உண்டு அது மிகுந்த ஒரு பொருள் பொதிந்த சொல்லாட்சி ஆட்டம் என்று சொன்னால் உடல் அசைவுகள் என்று பொருள் உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான நிகழ்வுகளுக்கும் மூல காரணமாக அமைவது மனித சமூகத்தின் செயல்பாடுகள் தான் நீங்கள் நம்புகிற அல்லது நம்பிக்கை சார்ந்து சொல்கிற வேறொரு பொருள் பற்றிய விஷயத்திற்கும் இதற்கும் தொடர்பில்லை மனிதர்கள் இல்லாவிட்டால் இந்த உலகம் இல்லை இயக்கம் இல்லை மனிதர்களை மூலமாக கொண்டுதான் இந்த உலகம் இயங்குகிறது அப்படி இந்த மனிதர்களுடைய உடலில் வெளிப்பாடுகளாக வெளிவருகிறவை மிக முதன்மையாக இருப்பவை அந்த உடல் அசைவுகள் இரண்டாவது இந்த மனிதர்கள் எழுப்பக்கூடிய ஒலி சத்தம் அந்த உடல் அசைவுகள் சார்ந்த வடிவத்தைத்தான் நாங்கள் காலங்களில் நடனம் என்று சொன்னோம் அல்லது ஆட்டம் என்று சொன்னோம் அதே போல் நாங்கள் எழுப்பக்கூடிய அந்த ஒலியிலிருந்து உருவாகக்கூடிய ஒன்றைத்தான் நாங்கள் பிற்காலத்தில் இசை என்று சொன்னோம் அப்போ கலை என்று சொல்லக்கூடியதனுடைய மிக அடிப்படையான பண்பு என்பது இந்த நடனமும் இசையும் முதன்மையானது இந்த நடனம் இசை இந்த பண்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு மனிதர்கள் உருவாக்கி கொள்கிற இலக்கியமும் மிக முக்கியமான கலை வடிவம்தான் இந்த மூன்று கலை வடிவங்களும் முதன்மையாக மனித சமூகத்தை சார்ந்து மனிதன் இயற்கையோடு கொள்ளக்கூடிய தொடர்புகளை அடிப்படையாக கொண்டு நிகழக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு 
இதனுடைய நீழ்ச்சியாக அல்லது இதனுடைய வேறொரு பரிமாணமாக மனிதர்கள் ஒரு தாங்கள் நாடோடிகளாக வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையிலிருந்து ஒரு கட்டத்தில் மீறி ஒரு தங்குதல் செட்டில்மெண்ட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலைமைக்கு அவர்கள் உருவாகிற பொழுது அதற்காக கட்டத் தொடங்குகிறார்கள் அது தட்பவெட்ப சூழல் சார்ந்து தாங்கள் வாழும் இடத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்மை சார்ந்து தங்களுக்கான பாதுகாப்பாக கட்டுதல் என்ற ஒரு பணி அதுதான் கட்டிட கலையாக வளர்ச்சி அடைகிறது இந்த கட்டுதல் சார்ந்த விஷயங்களுக்குள் அவர்கள் வெறுமனே இருப்பதில்லை அந்த கட்டுதலோடு பல்வேறு விதமான பொருட்களை செதுக்குதல் என்ற ஒரு வேலையும் செய்கிறார்கள் அந்த செதுக்குதலைத்தான் சிற்பம் என்று சொல்கிறார்கள் அதை போல இந்த புற உலகில் நாம் மனிதர்களாக இருப்பவர்கள் மிக முதன்மையாக நாம் பார்ப்பது ரசிப்பது வண்ணங்களை எவ்வகையான வண்ணங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அந்த வண்ணங்கள் தவிர்க்க முடியாமல் நமக்குள் ஒரு ஈர்ப்பை ஏற்படுத்துவதை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே போலவே மனிதர்களுக்கு இன்னொரு வகையான ஒரு மிக முக்கியமாக இருக்க ஒரு தன்மை தாங்கள் நினைக்கும் உணர்வுகளை ஏதோ ஒரு வடிவத்தில் பதிவு செய்கிற கோடுகளாகவும் மனிதர்கள் உருவாக்கி விடுகிறார்கள் எனவே இந்த வண்ணங்களும் கோடுகளும் இணைந்த ஒரு கலை வடிவம்தான் ஓவியம் ஆக இந்த முதன்மையாக நடனமும் அடுத்த கட்டத்தில் இசையும் அடுத்த கட்டத்தில் இலக்கியமும் அதற்கு அடுத்த கட்டத்தில் கட்டடமும் கட்டிடக்கலையும் அதன் அடுத்த கட்டத்தில் சிற்பமும் அதன் அடுத்த நிலையில் ஓவியமுமாக ஏறக்குறைய இந்த ஆறு வகையான பாகுபாடுகளுக்குள் நமது வசதிக்காக இந்த கலை என்பதையும் கலை சார்ந்த பண்புகள் என்பதையும் நாம் வரையறுத்து கொள்கிறோம் இது நமது வசதிக்காகத்தான் இது ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையதா என்றால் நிச்சயமாக தொடர்புடையது அந்த தொடர்போடு தான் அது இயங்கும் ஆனால் இருந்தாலும் இவற்றை நாம் புரிந்து கொள்வதற்காகவும் அல்லது அதை பற்றியான ஒரு அடிப்படையான புரிதலுக்குள் நான் பயணிப்பதற்காகவும் இப்படியான பாகுபாடுகளை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்கிறோம் இப்போ இந்த பாகுபாடுகள் இந்த வடிவங்கள் ஒரு தமிழர் வாழ்ந்த நிலப்பகுதி சார்ந்து தமிழ்மொழி பேசக்கூடிய மக்களிடத்தில் எந்த காலம் தொடங்கி எப்படி உருவாகி வளர்ந்து வந்தது என்பது பற்றிய ஒரு புரிதல் தமிழர்களாகிய நமக்கு இருக்க வேண்டும் அப் அது நம்முடைய அடிப்படையான புரிதல்களில் ஒன்று இந்த புரிதலை சார்ந்து பேசுவதைத்தான் நாம் இந்த வரலாறு என்று சொல்கிறோம் இந்த கலையை பற்றி பேசுகிற பொழுது ஒரு இரண்டு அடிப்படையான விஷயங்கள் ஒன்று இருக்கிறது ஆங்கிலத்தில் ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்று சொல்வதும் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்ட் என்று சொல்வதும் வேறு வேறானது நாம் கலை வரலாறு என்று சொல்கிற தொற்றொடரும் காலந்தோறும் கலை என்று சொல்கிற சொற்றொடரும் வெவ்வேறானது இந்த கலை வரலாறு ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்று சொல்கிற பொழுது இது ஒரு பாடப்புத்தகங்களில் வேறு வடிவங்களில் விரிவாக படிப்பதற்கு அந்த தொடரைத்தான் பயன்படுத்துவார்கள் ஆனால் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் பண்பாட்டு வரலாற்றை கண்டறிக்கிறவர்களும் ஒரு சமூகத்தின் வரலாறு குறித்து பேசுபவர்களும் காலந்தோறும் இந்த கலை எப்படி உருவாகி வளர்ந்து வந்தது என்பதை பற்றி பேசுவார்கள் நான் இந்த இரண்டாவதை பற்றி மட்டும் தான் பேச போகிறேன் காலந்தோறும் கலை என்பது இந்த ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி என்பதை பற்றி பேசுகிற பொழுது அது குறிப்பாக ஒரு கலை வடிவம் எப்படி உருவானது அது எப்படியான வளர்ச்சிகளை தன்னுக்குள் உள்வாங்கியது அந்த வளர்ச்சி காலந்தோறும் எப்படியான வகைபாடுகளை ஜானர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய வகைமைகளை தன்னுள் உள்வாங்கி கொண்டது அது எப்படி மாறி வளர்ச்சி அடைந்து வந்தது என்பது பற்றி பேசுவது ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆனால் மாறாக ஒரு கலை வடிவம் எந்த நிலத்தில் எந்த மக்களிடத்தில் எவ்வகையில் புழக்கத்தில் இருந்தது அப்படி அது புழக்கத்தில் இருந்த வடிவம் என்பது தன்னுடைய கால பயணத்தில் எவ்வகையான எதிர்கொள்ளல்களை எவ்வகையான மாற்றங்களை அல்லது எவ்வகையான அடையாளங்களை அது தனக்குள்ளே உள்வாங்கி கொண்டது என்பதை பற்றி பேசுவது காலந்தோறும் கலை வரலாறு அல்லது இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆர்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த துறை நான் இந்த இரண்டாவது துறையில் ஒரு தமிழ் சார்ந்து தமிழ் நிலம் சார்ந்து தமிழ் மொழி சார்ந்து எப்படி நாம் அதை புரிந்து கொள்வது அல்லது அதை பதிவு செய்வது எழுதுவது என்பது பற்றி தான் நான் பேச விரும்புகிறேன் 
இப்போ இதில் முதன்மையாக இருக்கிற விஷயம் நமக்கு ஒரு ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனை இருக்கிறது இப்போது அண்மைக்கால தொல்லியல் ஆய்வுகள் அது குறித்த மிக விரிவான உரையாடல்களை கொண்டு வருகிறது நம்முடைய நிலம் எது இன்றைக்கு இன்றைக்கு நீங்கள் பேசுகிற அந்த மொழி இந்த திராவிடம் திராவிட மொழி என்று சொல்லக்கூடிய திராவிட மொழியின் மூல மொழி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த தமிழ் இந்த திராவிட மொழி குடும்பங்கள் இவைகள் என்னுடைய நிலம் எது இந்த நிலம் என்பதை நாம் எப்படி வரையறை செய்து கொள்வது இந்த கலை வரலாறை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த நிலமும் முக்கியமான ஒரு பங்களிப்பை செய்கிறது நமக்கு நிலம் பற்றிய நிறைய குழப்பங்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கு ஆனால் தொல்லியல் ஆய்வுகள் உங்களுடைய நிலத்தை வெவ்வேறாக சொல்கின்றன எடுத்துக்காட்டாக இன்றைக்கு இந்த பிரித்தானியர்கள் காலத்துக்கு பிறகு குறிப்பாக பதினெட்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு இந்த இந்தியா என்ற ஒரு சொல்லில் எதையெல்லாம் எங்கெங்கே இருந்ததை எல்லாம் எப்படியோ சேர்த்து கட்டி போட்டார்கள் உண்மையில் இந்தியா என்ற ஒரு தனி அடையாளமோ ஒரு தனி பண்பாடோ ஒரு தனி கலை வரலாறோ இல்லை வெள்ளைக்காரர்களும் வெளியில் இருப்பவர்களும் இந்திய கலை இந்திய வரலாறு இந்திய அடையாளம் என்று பேசுவதெல்லாம் சமஸ்கிருத வரலாறு சமஸ்கிருத கலை சமஸ்கிருத வரலாறு தான் வெள்ளைக்காரர்களுக்கு இந்தியா என்று சொன்னால் சமஸ்கிருதம் சமஸ்கிருதம் என்று சொன்னால் இந்தியா அது பிரித்தானியர் காலத்திலிருந்து அவர்களுக்கு உருவான ஒரு அவர்களை சொல்லி குறையில்லை அந்த மொழி அவர்களுடைய மொழியோடு உறவுடைய மொழியாக இருப்பதனாலும் அவருடைய மொழி குடும்பத்தை சார்ந்ததாக இருப்பதாலும் அந்த மொழியோடு அவர்களுக்கு உறவு எளிதாக ஏற்படுவதாலும் அவர்கள் வந்த காலங்களில் அந்த மொழியை அவர்கள் விரிவாக படித்ததாலும் அதை விட மிக முக்கியமானது ஏறக்குறைய பதினேழாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் உலகம் முழுவதும் குறிப்பாக ஐரோப்பிய நாடுகள் முழுவதும் அந்த மொழி ஒரு அறியப்பட்ட மொழியாக அவர்களுக்கு பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்ததனாலும் அந்த மொழியை இந்தியாவில் இருப்பது அந்த மொழிதான் அந்த மொழியிலிருந்து தான் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து பண்பாட்டு கலை வடிவங்களும் உருவாகி இருக்கின்றன என்ற கருத்தாட்டத்தில் தொடக்க காலத்தில் அவர்கள் செயல்பட்டார்கள் வில்லியம் ஜோன்ஸ் தி ஏஷியாட்டிக் சொசைட்டி மூலமாக பேசிய பல விஷயங்களும் பல காலம் மேக்ஸ் முல்லர் பேசிய விஷயங்களும் அவர் பின்னர் மாற்றிக்கொண்டார் இப்படி உருவான இந்த கலை வரலாறு இந்த இந்தியா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சொல்லாட்சி என்பது நாம் ஒரு போலியாக கட்டிக்கொண்ட ஒரு வரலாறு அதை நாம் எப்படி பார்க்க வேண்டும் சொன்னால் குறிப்பாக இந்தியா என்ற இந்த நிலப்பகுதி என்பது மலைகளாலும் அந்த மலைகளில் உருவாகக்கூடிய நதிகளாலும் அந்த நதிகள் சார்ந்து உருவாகக்கூடிய நிலப்பகுதிகளாலும் அந்த நிலப்பகுதியில் வாழக்கூடிய மக்களாலும் கட்டமைக்கப்படுவதாக இருக்கிறது ஒரு திராவிட நிலப்பகுதி என்று நாம் சொல்கிற பொழுது அது மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை சார்ந்து அது மகாராஷ்டிரத்தில் தொடங்கி குஜராத்தின் பல பகுதிகளிலிருந்து பாகிஸ்தான் பகுதி பலிசிஸ்தான் பகுதி இவற்றை உள்ளடக்கி அந்த அந்த பகுதி கன்னியாகுமரி வரை இருக்கக்கூடிய மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியின் அந்த தன்மையும் அதற்குள் உருவான கிழக்கு தொடர்ச்சி மலை சார்ந்த தன்மைகளும் ஏறக்குறைய தக்கான பீடபூமி என்று சொல்லக்கூடிய நிலப்பகுதியிலிருந்து ஒரிசா வரை முடிகிற இந்த நிலப்பகுதி இதை நாம் எப்படி பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் ஒரு கங்கை சமவெளி பகுதி என்றும் தக்கான பீடபூமி சார்ந்து அதில் இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி என்றும் மிக விரிவாக பார்க்கலாம் இந்த நான் சொன்ன இந்த நிலப்பகுதி தான் திராவிட நிலம் அது மராட்டிய மொழி திராவிட மொழி செல்வாக்குள்ளது என்று சொல்லுகிறார்கள் ஒரிச மொழி திராவிட மொழி செல்வாக்குடையது என்று சொல்கிறார்கள் ஏறக்குறைய நான் சொன்ன இந்த நிலப்பகுதியில் ஒரு முப்பத்தி எட்டுக்கு மேற்பட்ட திராவிட மொழி பேசப்படுகிறது திராவிட மொழிகள் இருந்திருக்கின்றன அப்போ இந்த மொழி சார்ந்த அடையாளம் சார்ந்த அந்த நிலத்தைத்தான் நமது நிலம் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் இதற்கான மூல தொல்லியல் தரவாக நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது சிந்து சமவெளி நாகரிகம் அந்த சிந்து சமவெளியினுடைய நாகரிகமும் அதில் கிடைக்கக்கூடிய வரலாறும் அது சார்ந்த திராவிட பாரம்பரியம் என்று பேசக்கூடிய விஷயங்களும் நாம் இந்த நிலப்பகுதியை மொழி சார்ந்து எப்படி வரையறைப்படுத்தி கொள்ளுகிறோமோ அதற்குள் அது வரும் என்று நான் நம்புகிறேன் நான் பேசுகிற இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மிகுந்த விவாதத்திற்கும் அதை ஒரு வகையான கருத்து சார்பிற்கும் எடுத்து செல்லக்கூடிய வாய்ப்புகள் அது மிக அதிகமாக உண்டு என்பதை நான் அறிவேன் அதுவும் இன்றைய இந்திய சூழலில் அதற்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை அறிவேன் ஆனால் என்னுடைய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் நான் ஒரு மொழி குடும்பங்கள் இந்த நிலப்பகுதியில் எல்லாம் ஒரே மொழியை பேசக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஒரு மொழியை ஒரு மொழி குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பேசக்கூடிய இருக்கக்கூடிய நிலப்பகுதி என்பது 
ஒரு அந்த மக்களுடைய நிலப்பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்ற அந்த தன்மையின் ஊடாக இந்த கட்டமைப்பில் அதில் தொல்பொருள் துறை சார்ந்து கிடைத்திருக்கக்கூடிய மறுக்க முடியாத அகழ்வாய்வு தரவுகளின் ஊடாகவும் இவற்றையெல்லாம் நாம் இன்றைக்கு கட்டமைக்கிறோம் இந்த கட்டமைப்பை மாற்றி வேறு ஒரு வரலாற்றை நமக்கு சொல்வதற்கான தரவுகள் கிடைக்குமென்றால் அதை அப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்வோம் இன்றைக்கு வரை நமக்கு கிடைத்திருக்கிற தரவுகள் இந்த வரலாற்றின் ஊடைய தான் இருக்கிறது இந்த வரலாற்றில் நமக்கு கிடைக்கிற மிக முக்கியமான அந்த காலம் தொட்டு இந்த காலம் வரை பீச்சு மொழியாக இருக்கக்கூடியது தமிழ் மொழியாகத்தான் இருக்கிறது இந்த மொழியில் இந்த மொழி சார்ந்து இருக்கக்கூடிய நான் சொன்ன இந்த நிலப்பகுதியில் சார்ந்து நாம் வரலாற்றை கட்டமைக்கிற பொழுது நமது வசதிக்காக இப்படி பிரித்து கொள்ளலாம் ஒரு வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலம் அல்லது கிமு ஐநூறு அறுநூறுக்கும் முற்பட்ட ஒரு காலம் பின்னர் கிபி அறுநூறுக்கு முற்பட்ட ஒரு காலம் கிபி அறுநூறுக்கு முன் கிமு ஐநூறு அல்லது அறுநூறுக்குள் என்ற ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்ற ஒரு நிலப்பகு ஒரு காலப்பகுதி அதற்கு முந்திய காலப்பகுதி பிறகு அறுநூறிலிருந்து ஆயிரத்தி இரநூறு பிற்கால சோழர் காலம் முடிகிற ஒரு நிலப்ப ஒரு ஒரு காலம் பிறகு பிற்கால சோழர் காலத்திலிருந்து பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை விஜயநகர மன்னர்கள் முகலாயர்கள் நாயக்கர்கள் மராட்டியர்கள் இப்படியான பல பேர் வாழ்ந்த காலம் பின்னர் பிரித்தானியர்கள் அதனுடைய தொடர்ச்சி இந்த இந்த பிரிவை நான் எந்த அடிப்படையில் செய்கிறேன் என்று சொன்னால் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட பல்வேறு விதமான மாற்றங்களை அடிப்படையாக கொண்டு இங்கு நிகழ்ந்த நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்வதற்கான வசதி கருதி தான் நான் இந்த பிரிவை உங்கள் சொல்கிறேன் அப்போது இந்த பிரிவுக்குள் உருவான கலை பண்புகளை கொண்டு நம்முடைய தமிழ் கலை வரலாற்றை எப்படி கட்டமைக்கலாம் என்பதுதான் விஷயம் அப்போ ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் முதலில் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு நிலப்பகுதி இரண்டாவது இந்த காலப்பகுதி இந்த காலப்பகுதியில் ஒவ்வொரு காலப்பகுதியிலும் ஒவ்வொரு கலை வடிவம் எப்படி இடம்பெற்றிருக்கிறது என்பதும் அந்த கலை வடிவம் பின்னர் பின்னர் இந்த சமூகத்தால் எப்படி எதிர்கொள்ளப்பட்டது என்பதும் ஒரு சுவையான வரலாறு அந்த அந்த வரலாறை நான் உங்களிடம் பகிர்ந்து அதற்குள் அதை பதிவு செய்து எழுதுகிற பொழுது என்ன விதமான சிக்கல்களை நாம் எதிர்கொள்கிறோம் என்பதுதான் என்னுடைய என்னுடைய இந்த உரையாடலின் மூலம் இதற்கு இப்போ நாம் அதை போல செவ்விலக்கியம் சங்க இலக்கியம் செவ்விலக்கணம் என்ற பல்வேறு தொடர்களால் நாம் இந்த கிபி அதை இன்னொரு வகையில் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சொன்னால் சிலப்பதிகாரத்தை ஒரு கீழ் எல்லையாக வைத்து கொள்வோம் இந்த சிலப்பதிகாரம் என்ற அந்த காப்பியம் நம்முடைய கலை வரலாற்றில் பண்பாட்டு வரலாற்றில் இலக்கிய உருவாக்க மரபு வரலாற்றில் ஒரு மிக முக்கியமான திருப்பு முனை அது எந்த காலத்தை சார்ந்தது அந்த காலத்தினுடைய வரையறைகள் என்ன இதெல்லாம் பற்றி நிறைய கருத்து முரண்கள் இருக்குது அதை பற்றி எனக்கு அவளை இல்லை என என்னுடைய விஷயம் என்னவென்று சொன்னால் அந்த காப்பியத்தினுள்ளே காணக்கூடிய பல்வேறு விதமான தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்டு அதை ஒரு ஒரு நிலையாக நான் வைத்து கொள்ள விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்னர் இருந்த கலை மரபுகள் என்பதில் நான் சொன்னதைப் போல வரலாற்றுக்கு முந்தைய கலை மரபுகள் என்பது இருக்கிறது பழைய கற்காலம் புதிய கற்காலம் அது சார்ந்து உருவானவை குறிப்பாக நம்முடைய காந்திராஜன் விரிவாக செயல்படுகிற இந்த பாறை ஓவிய மரபுகள் இப்போது இந்த தொல்பொருள் ஆய்வுகளின் மூலமாக நாம் கண்டெடுக்கக்கூடிய நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான அந்த பயன்படு பொருள்கள் வழியாக கட்டமைக்கக்கூடிய ஒரு கலை வரலாறு இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன இவற்றை பற்றியும் இவற்றை சார்ந்தும் நாம் பேசுவது என்பது அது ஒரு உலகம் தழுவிய மரபின் ஊடான ஒரு வடிவமாக நாம் அதை பார்க்க வேண்டும் என பாறை ஓவியங்கள் என்பவை உலகத்தின் எல்லா பகுதிகளிலும் இருக்கின்றன நாடோடி வாழ்க்கை முறைமை என்பதும் வேட்டையாடுதல் மா வாழ்க்கை முறைமை என்பதும் அந்த முறைமைகளிலிருந்து ஓரிடத்தில் தங்குதல் என்ற முறைமை நாம் வருவது என்பதும் இப்படியான பல்வேறு தன்மைகளை உள்ளடக்கிய அந்த உள்வழம் வரலாறுகள் சார்ந்த அந்த மரபு அது சம்பந்தப்பட்ட கலை வரலாறு சம்பந்தப்பட்டு நாம் நிறைய பேச முடியும் அது என்னுடைய பொருளுக்குள் நேரடியாக வராது அதற்கு ஒரு மிக முக்கியமான காரணம் நாம் தொடக்கத்தில் சொன்னதைப் போல ஒரு தமிழ் தமிழ் நிலம் தமிழ் மொழி தமிழ் மக்கள் என்று நாம் அதை முற்றுமுழுதாக சொல்ல முடியாது ஆனால் ஒரு நிலப்பகுதியில் இது இருந்திருக்கிறது இதனுடைய தொடர்ச்சியாக அடுத்தது இந்த தமிழ் மொழியும் நிலமும் வந்திருக்கிறது என்று சொல்லலாம் அது ஆகையினாலே அதை பற்றிய அந்த உரையாடலுக்குள் நான் போகவில்லை மாறாக இந்த நமக்கு இந்த கிமு அறநூறு ஐநூறு நானூறு இரநூறு நூற்றம்பது அது அது ஒரு பெரிய சிக்கல் 
இந்த கிமு தமிழ் வரலாற்றை கட்டமைப்பதற்கென இதுவரை கண்டமைக்கப்பட்டிருக்கிற பல்வேறு விதமான தரவுகளில் மிக விரிவான முக்கியமான தரவுகளை கண்டுபிடித்ததில் பேராசிரியர் ராஜன் அவர்களுக்கு முக்கியமான இடம் உண்டு அவருடைய பொருந்தல் அகழ்வாய்வின் மூலமாக அவர் அங்கிருந்து அந்த கார்பனேட் மூலமாக கிமு ஐநூற்றி ஐம்பது என்பதை அவர் ஒரு வரையறையாக வைத்திருக்கிறார் தமிழ் எழுத்து வடிவங்கள் அது சார்ந்து அதே போல் உடுமணல் அகழ்வாய்வின் மூலமாக கிமு நானூறு என்று வைத்திருக்கிறார்கள் ஐராவத மகாதேவன் போன்றவர்களும் இன்றைக்கு கீழடி அகழ்வாய்வு போன்றவை என்பதெல்லாம் கிமு இருநூறு முந்நூறு இப்படி பல ஏறக்குறைய அந்த கிமுவில் ஒரு ஐநூறு ஆண்டுகளும் அதனுடைய தொடர்ச்சியான கிபி அறுநூறு வரை அல்லது ஐநூறு வரையான ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் என்பவை நம்முடைய செவ்விலக்கிய மரபும் செவ்விலக்கண மரபும் செவ்விலக்கிய காப்பிய உருவாக்க மரபும் உருவான ஒரு காலம் என்பதை நாம் வைத்து கொள்ளலாம் இங்கு ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இலக்கியங்கள் இலக்கணங்கள் இவற்றின் காலத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டாக வரையறை செய்வது என்பது அடிப்படையில் தவறு ஏனென்று சொன்னால் இப்போ தொல்காப்பியம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரதி என்பது ஒரு கிமு ஐநூறுலிருந்து தொடங்கி கிபி ஐநூறு அறுநூறு வரை பல காலங்களிலும் பலரால் எழுதப்பட்டு பலரால் தூக்கப்பட்டு பலரால் உரையாடப்பட்டு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் அது நிலை பெயர் கொள்கிறது அதை அப்பொழுது எவன் ஓலையில் அதையெல்லாம் எழுதி வைக்கிறானோ அது அதுவே அது அதன் காலம் என்று நாம் சொல்லிக்கொள்கிறோம் அதை அப்போ ஒரு கிபி ஐநூறு அல்லது கிபி அறுநூறு அதற்கு முந்திய மரபு அது எல்லாவற்றிற்கும் பொருந்தும் சங்க இலக்கியங்கள் உருவாக்கத்திற்கும் அப்படியான மரபுகள் இருப்பது அது தொகுக்கிற பொழுது அவர்கள் அதற்குள் நடைமுறைப்படுத்திய பல்வேறு விதமான செயல்கள் இவற்றையெல்லாம் நாம் மிக சிரத்தையாக கணக்கில் கொண்டு பேச வேண்டும் அவற்றையெல்லாம் கொள்வதில்லை இருந்தாலும் இப்படியான இந்த செவ்விலக்கிய மரபுகளுக்குள் நமக்குடைய இந்த ஆட்ட மரபு அல்லது நடனம் இந்த நடன மரபு என்பது தனித்ததல்ல அது இசை மரபோடு சேர்ந்தது இந்த நடன இசை மரபுகளுடைய தொடர்ச்சியைத்தான் நாம் பிற்காலங்களில் தியேட்டர் நாடகம் என்று சொல்கிறோம் இந்த மரபுகளுடைய இணைந்த ஒரு வரலாற்றை நாம் எப்படி பார்ப்பது இதில் நமக்கு சங்க இலக்கியங்களில் தொல்காப்பியத்தோடும் சேர்ந்து இரண்டு முக்கியமான அந்த வடிவங்களை பற்றியான பேச்சு நமக்கு இருக்கிறது அது ஒன்று துணங்கை இன்னொன்று குறவை பல்வேறு விதமான ஆட்டங்கள் பேசப்பட்டாலும் இந்த இரண்டு ஆட்டங்கள் மிக முதன்மையான ஆட்டங்களாக நமக்கு வருகிறது இந்த ஆட்டங்கள் என்பது என்ன இவற்றை நாம் எப்படி புரிந்து கொள்வது இது நமது மரபில் தமிழ் மொழி சார்ந்த ஒரு மரபில் எப்படி மிக முக்கியமான கலை வடிவமாக பரிணாமம் கொள்கிறது என்பது நமக்கு முக்கியம் அதில் இந்த குறவை அல்லது துணங்கை என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஆட்ட மரபுகளை பற்றியான விரிவான பதிவுகள் சங்க இலக்கியத்தில் இருக்கின்றன இது எங்கு ஆடப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு போர் தொடங்குகிற பொழுது கல வேள்வியாக அது நிகழ்த்தப்பட்டது என்பது பற்றியான விரிவான குறிப்புகள் இருக்கின்றன நம்முடைய சங்க இலக்கிய காலம் அல்லது சங்க இலக்கிய பிரதிகள் அதில் காணப்படுகிற அந்த சமூக வாழ்க்கை என்பதை நீங்கள் எப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அது ஒரு சமச்சீரற்ற சமூக அமைப்பு ஒரு பக்கத்தில் வளர்ச்சியடைந்த பெரிய அரசர்கள் ஒரு பக்கத்தில் இருப்பார்கள் இன்னொரு பக்கம் சிற்றரசர்கள் நிறைய பேர் இருப்பார்கள் இன்னும் சில இடங்களில் அவர்களை விட சிறிய அரசர்கள் இருப்பார்கள் இன்னும் சில இடங்களில் நாடோடி மக்கள் இருப்பார்கள் இன்னும் சில இடங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொழிலை கூடிய செய்யக்கூடிய மக்கள் இருப்பார்கள் இப்படி ஏறக்குறைய நம்முடைய கணக்குப்படி ஏறக்குறைய தொண்ணூறுக்கு மேற்பட்ட குடிகள் அந்த இலக்கியங்களின் ஊடாக நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடிகிறது இந்த குடிகள் என்கிற சொல் முக்கியமான சொல் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கிறதை போல அந்த சமூகம் இல்லை அப்போ அந்த சமச்சீரற்ற அந்த சமூக அமைப்பினூடே ஒரு வகையான நாடோடி வாழ்க்கை முறை இருந்தது ஒரு வகையான இனக்குழு வாழ்க்கை முறை இருந்தது ஒரு வகையான சிற்றரசர்கள் என்று சொல்லக்கூடியவருடைய வாழ்க்கை முறை இருந்தது பெரிய அரசர்கள் என்று நிர்வகிக்கக்கூடிய அரசர்களுடைய வாழ்க்கை முறையும் இருந்தது இந்த எல்லா விதமான தன்மைகளின் ஒரு கலப்படமாக நிகழ்வாகத்தான் நம்முடைய செவ்விலக்கிய மரபு என்பது கட்டப்படுகிறது அப்பொழுது அந்த துணங்கை என்பதும் குறவை என்பதும் அந்த சமூகத்தில் போர் தொடர்பான ஆட்டமாக நமக்கு சொல்லப்படுகிறது அப்போது இந்த போரில் போரிடக்கூடியவர்கள் ஆடக்கூடிய 
கலவேல்வி என்று பேசப்படுகிறது புறநானூறு முந்நூற்றி எழுபத்தி ரெண்டாவது பாட்டில் இந்த கலவேல்வி துணங்கை கூத்தின் மூலமாக எப்படி நிகழ்த்தப்பட்டது என்பது பற்றிய விரிவான பேச்சு இருக்கிறது இப்போது ஒரு மனிதர்களுடைய ஆட்ட மரபு என்பது அவர்களுடைய வாழ்க்கை நிகழ்வுகளில் இருந்துதான் உருவாக முடியுமே ஒழிய அது தனியாக உருவாகாது அப்போ அப்படியான பண்பை இந்த துணங்கை குறவையில் நாம் காண முடிகிறது இதற்கு பிறகு அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான இன்னொரு ஆட்டமாக நமக்கு காணக்கூடியது ஒரு அக மரபு சார்ந்த வெறியாட்டம் ஒரு ஆண் பெண் உறவு சார்ந்த தன்மைகளை பிரிவு செய்வது தான் சங்க இலக்கியம் நம்முடைய சங்க இலக்கியத்தினுடைய மிக அடிப்படையான பண்பு என்பது ஒரு ஆண் ஒரு பெண் அவர்களுடைய விளைவு இந்த விளைவை வெளிப்படுத்தக்கூடிய மன உணர்வுகள் இந்த உணர்வுகளின் பல்வேறு வித பரிமாணங்கள் இவற்றைத்தான் அந்த சங்க இலக்கியம் நமக்கு சொல்கிறது அது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்வு சார்ந்த விஷயமாக அது இல்லாததுனால் அதற்கு ஒரு செவ்விலக்கியம் என்ற மரபும் அதற்குள் கிடைக்கிறது அந்த அந்த மாதிரி பேசுகிற பொழுது நீங்கள் திருமுருகாற்றுப்படை பரிபாடல் கலித்தொகை இவற்றையெல்லாம் அந்த மரபிற்குள் பெரிதாக சேர்க்கக்கூடாது அது அந்த தொகுப்பு மரபு சார்ந்து அது இணைக்கப்பட்டவை ஆகையினால் நீங்கள் பேசுகிற செவ்விலக்கிய மரபு என்று ஒன்றை நீங்கள் வரையறை செய்வீர்கள் என்று சொன்னால் திருமுருகாற்றுப்படையும் பிரிவாடலையும் கொஞ்சம் பின்னடி வைத்து விட வேண்டும் சங்க இலக்கிய மரபோடு அதை வைத்து நான் சொல்லக்கூடிய வரலாற்றை நீங்கள் அதில் தேடக்கூடாது தேடினால் தப்பாக போயிடும் அப்போ அந்த வெறியாட்டம் என்கிற ஒரு அக மரபு சார்ந்த ஆடல் மரபு நமக்கு செல்வாக்குடையதாக இருந்திருக்கிறது அந்த வெறியாடல் யார் நிகழ்த்தினார்கள் அதற்கு பூசாரி எப்படி வந்தான் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை வெட்டி அது ஒரு பள்ளி கொடுத்து அந்த குறிப்பிட்ட தாய் தன்னுடைய மகளுடைய உணர்வுகள் பசலை படர்தல் வேறுபட்டிருப்பதை கண்டு அதை போக்குவதற்காக ஒருவனை கூப்பிட்டு வந்து நிகழ்த்துகிற அந்த மக மரபு சார்ந்த வெறியாட்டம் என்ற அந்த மரபு நம்முடைய ஆடல் மரபுகளில் ஒரு மிக முக்கியமான மரபாக இருக்கிறது அதை போல தை நீராடல் என்ற ஒரு மரபும் இருக்கிறது இதை போல் பல்வேறு விதமான ஆட்ட மரபுகளை நம்முடைய சங்க இலக்கிய மரபுகளுக்குள் நாம் கண்டுகொள்ள முடியும் இந்த ஆட்ட மரபுகளில் முக்கியமான நபர்களாக யார் இருந்தார்கள் இவர்களை ஆடியவர்கள் யார் அவர்களை கூத்தர் பொருணர் பாணர் என்று நாம் சொல்கிறோம் அப்போ இந்த கூத்தர் பொருணர் பாணர் போன்ற இந்த மனிதர்கள் நிகழ்த்திய இந்த ஆட்டங்கள் இந்த ஆட்டங்களோடு இணைந்த இசை இதுதான் நம்முடைய சிவிலக்கிய மரபிலே இருக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு வடிவம் இப்போ இதில் நான் இந்த ஆட்ட மரபை மட்டும் முதலில் எடுத்துக்கொள்கிறேன் இசை மரபை நாம் அப்பொழுது பார்ப்போம் இப்போ இந்த ஆட்ட துணங்கை கூத்தையும் குறவை கூத்தையும் ஆடக்கூடிய இந்த ஆட்ட மரபினுடைய தொடர்ச்சி நமக்கு எங்கே அடுத்த கட்டத்தில் மிக உச்சமாக நம்மால் கண்டுபிடிக்க முடிகிறது என்று சொன்னால் அது சிலப்பதிகாரத்தில் தான் சிலப்பதிகாரத்தில் பதினோரு வகை ஆடல் என்று ஒரு வரையறை சொல்கிறார்கள் அது என்ன பதினோரு வகை ஆடல் பதினோரு வகையாக ஆட முடியுமா என்ற அந்த மரபும் மிக முக்கியமான மடபாக இருக்கிறது அதாவது கொடுகொட்டி ஆட்டம் பாண்டரங்கம் அல்லியம் மல் மல்லாடல் துடி குடை குடக்கூத்து பேடியாடல் மரக்கால் ஆட்டம் பாவை கூத்து கடையம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சொல்லாட்சிகள் இந்த சொல்லாட்சிகளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் இதில் மிக மிக உச்சமாக மாதவி ஆடிய நடனம் மாதவி நடத்திய விஷயம் அதை போலவே சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த அரங்கேற்று காதை என்ற அந்த அந்த குறிப்பிட்ட பகுதி தமிழ் கலை மரபின் எப்படி தொல்காப்பியம் நமக்கு ஒரு இலக்கண மரபாக இருக்கிறதோ அதே போல் தமிழ் கலை மரபின் ஒரு அடிப்படையான வரையறைகளை குறித்த விரிவான பதிவாக இருப்பது அரங்கேற்று காதை அந்த அரங்கேற்று காதையில் பேசப்படுகிற செய்திகள் என்பவை முழுக்க முழுக்காக ஒரு தமிழ் கலை வரலாறு என்பதற்கான அடிப்படை தரவுகள் எல்லாம் அதற்குள் இருக்கும் அந்த அதற்கு ஒரு பதினோராம் நூற்றாண்டில் அடியார்க்கு நல்லாரும் அரும்பத ஓசை ஆசிரியர் போன்றவர்களும் எழுதிய அந்த விளக்கங்கள் என்பவை அந்த அந்த காலத்தில் இருந்த அந்த மரபுகளுடைய தொடர்ச்சி எப்படியெல்லாம் இருந்திருக்கிறன என்பது பற்றியான விரிவான பதிவுகளாக இருக்கின்றன இந்த மரபு ஒரு மிகுந்த வியப்பளிக்கக்கூடிய மரபாக இருக்கிறது நீங்கள் மாதவி ஆட்டத்தை பற்றி கோவலன் பல இடங்களில் பேசுகிற பொழுது அவன் அந்த வரி பாடல் அல்லது வரி என்ற பெயரில் அவன் பேசுகிறான் அப்பொழுது அவன் சொல்கிற ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் 
கண்கூடுவரி என்று கான்வரி கோலம் என்றும் உள்வரி ஆடல் என்றும் புறவரி என்றும் கிளர்வரி கோலம் என்றும் தேர்ச்சி வரி என்றும் காட்சி வரி என்றும் எடுத்துக்கொள் வரி என்றும் ஒரு ஒரு அபிநய மரபில் தன் முன்னே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் எப்படியான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துகிறாள் என்பது பற்றியான விரிவான பதிவுகள் தான் இந்த வரி என்பது இது ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு அப் ஒரு குறிப்பு என் தன் முன்னே இருக்கக்கூடிய ஒருவர் தன்னை பார்த்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு எப்படியான உணர்வை கொடுக்கிறார்கள் என்பதற்கான உடல் வெளிப்பாடுகள் அவைதான் இந்த வரிகள் என்பது இது சிலப்பதிகாரத்தில் மிக விரிவாக பேசப்படுகிறது இந்த சிலப்பதிகாரம் என்பது நம்முடைய ஆட்ட மரபின் அல்லது நடன மரபின் மிக முக்கியமான அடிப்படையான ஒரு பகுதியாக நமக்கு உருவாகி இருக்கிறது இங்கே இங்கே என்ன என்ன விஷயம்னு சொன்னால் இந்த இது வந்து இதோட இந்த மரபு நமக்கு முடிகிறது இந்த மரபு அடுத்து எப்படி தொடர்கிறது என்பது தான் நமக்கு சுவையானது இந்த மரபு தொடர்ந்ததா இங்கே ஒரு ஒரு பிரச்சனை வருது இங்கே தான் இந்த ஆர்டிஸ்ட் எழுதுகிறப்போ தலைவலி பிடிச்ச நிறைய விஷயங்கள் வருது இங்கே திடீர்னு நடுப்புற நாட்டிய சாஸ்திரம் அப்படின்னு ஒரு நூல் வந்து குதிக்குது இந்த நாட்டிய சாஸ்திரங்கிற நூல் எந்த நூற்றாண்டை சேர்ந்தது அப்படின்னு கேட்டால் சமஸ்கிருத சார்புடையவனாக இருந்தால் கீமூல சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் லாஜிக்கலாக அதை தர்க்கபூர்வமாக பேசக்கூடியவங்களாக இருந்தால் கிபி ஆறு வரை சொல்கிறாங்க அஞ்சு ஆறு வரை அதை ஏறக்குறைய ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய காலமாக அதை நான் சொன்ன அந்த ஒரு நூல் உருவாக்கம் அதனுடைய சமூக பின்புலம் அது இந்த காலத்தில் உருவாகி இருக்கலாம் என்ற நம்முடைய தர்க்க ஊகங்களுக்கு விடையளிக்கிற மரபு சார்ந்து ஒரு காலத்தை நாம் கட்டமைக்கலாம் அப்படியான காலமாக அது ஒரு கிபி ஐந்து ஆறாம் நூற்றாண்டாக அந்த நூல் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் பரதரால் உருவாக்கப்பட்ட பரத முனியால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த நாட்டிய சாஸ்திரம் என்பது ஒரு விஷயம் இருக்குது இப்போ இந்த நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் ஒரு முப்பத்தி ஆறு சாப்டர் இருக்குது அதில் வந்து ஒரு ஏழு எட்டு சாப்டர் போக பாக்கி எல்லாமே இந்த நடன மரபுகள் இந்த அவை அங்கே அவைய உடல் அமைப்புகள் இவற்றையெல்லாம் ஏறக்குறைய தொல்காப்பியர் பேசுகிற மெய்ப்பாட்டியலில் இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்களும் இதில் பேசப்படுகிறது இப்பொழுது கலை வரலாறு என்ன சிக்கலை வந்தடைகிறது என்று சொன்னால் இதற்கு முன்னர் பிறகு இப்போ திருவாசகத்திலோ அல்லது தேவாரத்திலோ அல்லது பல்வேறு விதமான பக்தி இலக்கிய பிரதிகளிலோ இந்த தேவார மூ மூவர்கள் பேசக்கூடிய பல வள செய்திகளிலோ இவர்கள் பேசுகிற இந்த ஆட்டம் நடனம் இப்படியான இந்த விஷயங்கள் என்பவை ஒரு உருவகமாக எப்படி கட்டமைக்கப்படுகின்றன என்று சொன்னால் ஒரு நமக்குள் உருவான மிக முக்கியமான ஒரு சிற்ப மரபான நடராஜருடைய நடனத்தோடு கட்டமைக்கப்படுகிறது இது ஏறக்குறைய கிபி ஒம்பது பத்தாம் நூற்றாண்டில் நமது ஆடக்கூடிய நடராஜர் நமக்கு வந்து விட்டார் இந்த நடராஜருடைய பல்வேறு விதமான ஆட்டங்கள் முத்திரைகள் இவற்றினுடைய பல விஷயங்கள் சிதம்பரம் கோயிலிலே நூற்றி எட்டு முத்திரைகளை உள்ளடக்கிய சிற்பங்கள் இருக்கின்றன தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலிலே நூற்றி எட்டு அந்த ஆடல் சுத்தர் மரபுகளை கொண்டக்கூடிய வடிவுகள் இருக்கின்றன இப்போ இந்த இதில் பேசக்கூடிய இந்த மரபும் நம்முடைய சிலப்பதிகாரத்திலும் சங்க இலக்கியங்களிலும் பேசக்கூடிய ஆ ஆடல் மரபும் எது தமிழ் மரபாக கட்டமைப்பது உங்கள் கோயிலில் தான் அது இருக்குது உங்களுடைய பக்தி இலக்கியம் தான் அதை பேசுது இது ஒரு மிகப்பெரிய சிக்கலாக யாரும் இதை பற்றி ரொம்ப அக்கறை எடுத்து கவனம் எடுத்து இதுவரை பேசின மாதிரி தெரில சமஸ்கிருத அல்லது இந்த கலை துறை சார்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் பெரும்பகுதியானவர்கள் அடிப்படையில் சமஸ்கிருத அல்லது ஆதிக்க சாதி மரபை சார்ந்தவர்கள் அல்லது குறிப்பாக யாழ்ப்பாணத்தை சார்ந்தவர்கள் யாழ்ப்பாணத்தை சார்ந்தவர்கள்லாம் சமஸ்கிருத மரபை அப்படியே கொண்டாடி குதுகலிக்கிற மரபு மனநிலைமையில் உடையவர்களாக தான் இருக்கிறாங்க அது ஏன்னு தெரியல அந்த அவ அவங்கள்லேருந்து எல்லோருமே ஆரம்பித்து உங்களுடைய சிலப்பதிகாரத்தில் பேசக்கூடிய இந்த ஒரு வளமான மரபு சங்க இலக்கியங்களில் பேசக்கூடிய இந்த வளமான மரபு இதனுடைய தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய கோயில் நடன மரபுகளாக உருப்பிட்டதா குறிப்பாக என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் நமது கோயில் ஒரு மிகப்பெரிய நிறுவனமாக கட்டமைக்கப்படுகிறது அது ஒரு வேறு வரலாறு இருந்தாலும் அந்த கோயில் நிறுவனமாக கட்டமைக்கப்படுகிற பொழுது அங்கு சதிர் ஆட்டம் என்ற ஒரு ஆட்டம் கடவுள் வந்து அவர் பூஜைக்கு போகிற பொழுது காலையில் மத்தியானம் சாயங்காலம் தூங்குகிறப்போ இந்த சமயத்துக்கு முன்னாடியெல்லாம் நாதாஸ்வரம் வாசித்து 
முன்னாடி சதுராட்டம் ஆடி அதெல்லாம் முடிச்சு தான் அவர் போய் படுப்பார் உட்காருவார் அதுதான் பூஜைன்னு சொல்கிறாங்க கோயில்களில் நடத்துகிற ஆறு கால பூஜை இருக்க இந்த ஒவ்வொரு பூஜையும் பொழுதும் நாதாசுரம் வாசிப்பாங்க மேலும் தவுல் அடிப்பாங்க டான்ஸ் உண்டு இந்த இது இந்த இப்படியான மரபை இந்த கோயில் பண்பாட்டிற்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தார்கள் அங்கே சதிர் வருகிறது இந்த மாதவிய ஆடிய ஆடலின் வளர்ச்சியா சதிர் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம ஆராய்ச்சியாளர்கள் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறாங்க இல்லை அது நாட்டிய சாஸ்திரம்ன்றாங்க இப்போது நாட்டிய சாஸ்திரம் எழுதப்பட்டிருக்கிற மொழி சமஸ்கிருத மொழி இப்போ நாட்டிய சாஸ்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய சொல்லக்கூடிய செய்திகள் தான் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு நம்முடைய பதிவுகளாக உருவாகிற்றா இந்த சதிர் பிண்டீர் என்பவர்கள் கோயில்கள் சார்ந்து தேவரடியார்களாக பின்னடி மாற்றப்படுகிறார்கள் இந்த தேவரடியார்களினுடைய வாழ்க்கை வரலாறு என்பது அன்றைய நில நில உடம்பை சமூக அமைப்பிலே அவர்களை எப்படி இந்த நில பண்ணையார்கள் என்பவர்களும் அரசர்கள் என்பவர்களும் கோயில் சார்ந்து வாழக்கூடிய அவர்கள் வாழ்க்கையை எப்படி பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் என்பதும் அதில் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறையில் அதாவது தமிழ் சமூகத்திலே ஒரு கிபி எட்டாம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் கலைஞர்கள் சமூகம் என்ற ஒரு சமூகம் உண்டு அந்த சமூகம்தான் இசைக்கு உள்ளவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த சமூகம்தான் இசைக்கருவிகள் எல்லாவற்றையும் இசைத்தார்கள் இசை வேளாளர்கள் என்று அதற்கு பின்னர் பெயர் கொடுத்தார்கள் அந்த சமூகம்தான் கோயிலை சார்ந்து கோயில் மரபுகளோடு இருந்த ஒரு சமூகமாக இருந்தது அந்த சமூகத்திலிருந்தான் தேவரடியார்கள் என்ற பெண்கள் வந்தார்கள் அந்த சமூகத்து தான் இந்த 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 மிக புகழ் வாய்ந்த நாதஸ்வரமும் மிக புகழ் வாய்ந்த இந்த தவுலும் இந்த மிக புகழ் வாய்ந்த சின்னமேலம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த சதிராட்டமும் அவர்கள் உருவாக்கியது தான் அவர்களோடு வாழ்ந்தது தான் இப்போ அவர்களோடு வாழ்ந்த இந்த வடிவங்கள் இதனுடைய முன் தொடர்ச்சி ஒரு தமிழ் மரபுனுடைய தொடர்ச்சியா சேயாக கேட்க போனால் மாதவி ஆடுன ஆட்டத்தினுடைய தொடர்ச்சியா இல்லை அதுக்கும் இதுக்கும் தொடர்பு இல்லையா இந்த வரலாறு இந்த விஷயம் மிக சுவையாக மிக விவாதிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக இருப்பதாக காண்கிறது இது ஏன் விவாதிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த சதிர் இது சார்ந்த விஷயங்கள் இவையெல்லாம் குறிப்பாக இருபதாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழில் இது சமூக வெளியில் வேறு மாதிரியான உரையாடலுக்கு வருகிறது கிருஷ்ணையர் என்ற ஒரு ஒரு பெரியவர் வருகிறார் ருக்மணி அருண்டேல் என்ற ஒரு அம்மையார் வருகிறார் இவ இவங்களெல்லாம் இந்த நம்முடைய ஆட்ட மரபை பரத நாட்டிய சாஸ்திர மரபில் இருந்து கட்டமைக்கிறார்கள் இதனுடைய கடைசி வடிவம் வந்து பத்மா சுப்பிரமணியம் இவர்கள் தமிழ் மரபு என்று ஒரு ஆட்ட மரபு இல்லை என்று சொல்கிறார்கள் இது பரத நாட்டிய சாஸ்திரத்தின் மரபில் இருந்து தான் இவை எல்லாம் உருவானது என்று சொல்கிறார்கள் அதுதான் நமது கோயில்களில் பதிவாகி இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் இதனுடைய இதனுடைய வளர்ச்சியில் பிற்கால சோழர்கள் முற்றுமுழுதாக சமஸ்கிருத மொழிக்கு வளம் சேர்த்தவர்கள் பிற்கால சோழர்களுடைய ஆட்சி மொழி என்பது சமஸ்கிருதம் பல்லவர் காலத்திலேயே இந்த சமஸ்கிருத மொழிக்கான மரியாதை வந்துவிட்டது அந்த பல்லவர் காலத்தில் உருவான அந்த மரபு என்பது பிற்கால சோழர் காலத்தில் முற்றுமுழுதாக நூற்றுக்கணக்கான சமஸ்கிருத பள்ளிக்கூடங்களை திறந்ததில் பிற்கால சோழர் பெருமக்களுக்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பு உண்டு தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு பள்ளிக்கூடம் திறந்தானா என்னான்னு தெரியாது ஆனால் சமஸ்கிருத திறந்துருக்காம் கல்வெட்டுக்களில் எக்கச்சக்கமான தரவுகள் இருக்குது அப்போது இங்கே என்ன என்ன நிலைமை வந்ததுன்னு சொன்னால் உங்களுடைய சங்க இலக்கிய செவ்விலக்கிய தொல்காப்பிய மரபில் பேசக்கூடிய எல்லா விதமான தன்மைகளும் குறிப்பாக ஆட்டம் நடனம் பற்றிய தன்மைகளும் அவ்வளவு வளமான சிலப்பதிகாரத்தில் சொல்லக்கூடிய வரி கூத்தும் துணங்கையும் குறவை கூத்தும் உங்களுக்கு உங்களுடைய தொடர்ச்சியாக இல்லாமல் இங்கிருந்து தான் உங்களுக்கு வந்தது என்ற வரலாறுக்குள் நாம் கொண்டு செல்லப்பட்டோம் கொண்டு செல்லப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ அந்த கொண்டு செல்லப்படுகிற அந்த மரபு இருக்கு இல்லையா அந்த விஷயங்கள் அது எப்படி நம்முடைய சமூகத்தில் உருவானது அதில் கிபி ஐந்து ஆறாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு நமக்கு உருவான வைதிக மரபு நம்முடைய தொல் பழம் மரபு என்பது ஒரு செக்குலார் மரபு இயற்கை வழிபாட்டை மட்டுமே முதன்மைப்படுத்திய மரபு இயற்கை வழிபாடு அல்லாத வேறு உருவ வழிபாடுகள் சார்ந்த மரபு என்ற பதிவுகள் தொல்காப்பியத்திலும் சிலப்பதிகாரத்திலும் அல்லது அதற்கு முன்பு குறிப்பாக சங்க இலக்கியங்களிலும் மிக குறைவான பதிவுகளே இடம்பெற்றிருக்கின்றன 
ஏறக்குறைய சமஸ்கிருதம் வேறு விஷயங்கள் பற்றியான பதிவுகள் ஒரு இரண்டு சதவீதம் மட்டுமே நம்முடைய செவிலக்கியங்களில் இடம்பெற்றிருக்கின்றன நான் அதை சொல்வேன் அந்த இரண்டு சதவீதமும் நுழைக்கப்பட்டது என்று கூட சொல்லலாம் இலக்கியங்களில் நுழைப்பது என்பது ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான விஷயம் ஒரு வாழ்முறையாக அது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் அதை நாம் மறுக்க முடியாது அப்போ அந்த மரபு முற்றுமுழுதாக கிபி ஆறு ஏழாம் நூற்றாண்டில் துண்டிக்கப்படுவது பரத நாட்டிய சாஸ்திரத்தை தான் நாங்கள் படிக்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய மரபை தான் நாங்கள் பேசுகிறோம் அதுதான் நம் மரபு என்று நம்முடைய ஆட்ட கலை இலக்கிய வரலாறு மரபு சொல்லப்படுமானால் அதுக்கு என்ன என் அதை எப்படி பார்ப்பது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் கோயில்களில் சதிராட்ட மரபுகள் என்பது உண்மையில் அது மாதவியினுடைய தொடர்ச்சி தான் அந்த நம்முடைய துணங்கை குறவை மரபுகளினுடைய தொடர்ச்சியாகத்தான் நம்ம கோயில்களில் இந்த குறிப்பாக இந்த இசை வேளாளர் மரபு என்று சொல்லக்கூடிய மக்கள் நிகழ்த்திய கலை வடிவங்கள் எல்லாம் கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய ஓதுவார்களும் சரி இந்த கோயில்களில் நாதாசுரம் வாசித்தவர்களும் சரி கோயில்களில் தவில் வாசித்தவர்களும் சரி ஒரு சங்க இலக்கிய பாணர் மரபின் இந்த கால வடிவம் ஆனால் அவர்கள் அவர்களுடைய பேசிய மொழி அவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்முறை அவர்களை புறவலர்களாக கொண்ட சமூகம் அவர்களை அப்படி சொல்லவில்லை அதுக்கு முக்கியமான காரணம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் நம்முடைய உயர்மட்ட சமூக அமைப்பில் குறிப்பாக விஜயநகர மன்னர்கள் வருகையும் தெலுங்கு மொழி என்பது ஒரு வெகுசன மொழியாக கலை சார்ந்த மொழியாக விரிவாக கட்டமைக்கப்பட்டது என்பதும் அப்படி கட்டமைக்கப்பட்டனுடைய தொடர்ச்சியாக தெலுங்கு மன்னர்களுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் அனைத்தும் வருவதும் பின்னர் நாயக்கர்கள் காலத்தில் அது மேலும் மேலும் வளர்த்தெடுக்கப்படுவதும் மராட்டியர்கள் காலத்தில் வெள்ளைக்காரர்களோடு சேர்ந்து அது ஒரு புதிய வடிவம் பெறுவதும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் அதை மறுபரிசீலனை செய்கிறேன் என்ற பெயரில் அது நாட்டிய சாஸ்திர மரபில் தான் உருவானது என்ற நம்முடைய மேல் வட்டத்தை சார்ந்த மேல் ஜாதிக்காரர்களாகிய எல்லோரும் கட்டமைக்கப்பட்ட அந்த கட்டமைப்பும் உங்களுக்கு செவ்விலக்கிய மரபோ சிலப்பதி மாறு மரபோ இல்லை நாட்டிய சாஸ்திர மரபு தான் உங்களுக்கு என்று சொல்லுகிறார்கள் இந்த கலை வரலாற்றை நீங்கள் எப்படி பார்க்க போகிறீர்கள் இது ரொம்ப சாதாரணமாக இல்லை ஆதாரபூர்வமாக இருக்கிறது உங்களுடைய ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் குழந்தைகளும் கற்பனை குடும்பங்களைச் சார்ந்தவர்களும் வெள்ளால குடும்பத்தைச் சார்ந்த குழந்தைகளும் பரதநாட்டியம் கற்பது என்பது அந்த சமூகத்தின் அடையாளமாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒருபடி மேலே போய் அந்த சமூகத்துக்கே உரிய கலை அதுதான் என்று சொல்லக்கூடிய சமூக வேல்யூ சிஸ்டமும் வந்திருக்கிறது வெளிநாட்டில் போய் வெள்ளக்காரன்கிட்ட தமிழர்களுடைய ஆட்ட வடிவம் என்கிற பரதநாட்டியம் என்று சொல்கிறாங்க ஒரு ஒரு கேரளாக்காரனுடைய ஆட்ட வடிவம்னு சொன்னால் அவன் வந்து அவன் அவன் சொல்கிற வடிவம் வேறு ஒரு மராட்டிக்காரனுக்கு சொல்கிற வடிவம் வேறு நமக்கு பரதநாட்டியம் என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ பரதநாட்டியம் தான் நம்முடைய காட்ட ஆட்ட வடிவ மரபின் வரலாறா இதை இந்த வரலாற்றை நீங்கள் எப்படி எது போகிறீர்கள் இதை இதை வந்து எப்படி பேசுகிறார்கள் உங்களுடைய கல்வெட்டு மரபும் கோயில் சிற்ப மரபும் பேசக்கூடிய வரலாறு என்பது வேறு உங்களுடைய சங்க இலக்கிய செவ்விலக்கிய வரலாறு பேசுவது என்பது வேறு இந்த இரண்டு வேறுபாடுகளையும் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் நாம் கேள்விக்குட்படுத்துகிறோம் ஏன் என்னுடைய மரபு தொடராமல் போனது தொடராமல் போனதற்கான காரணங்கள் என்ன அல்லது என்னுடைய மரபை வேறொரு மொழியில் எழுதி வைத்து விட்டார்களா அதுதான் உண்மை நாட்டியசாஸ்திரமாக இருக்கட்டும் அது சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் ஒரு சமஸ்கிருத மொழி என்பது ஒரு செல்வாக்குடைய மொழியாக கட்டமைக்கப்பட்டதால் அரச மொழியாக அது உருவானதால் அது சார்ந்த பதிவுகள் எல்லாவற்றையும் அந்த மொழியில் செய்யப்பட்டதால் உங்களுடைய சிலப்பதிகாரத்தில் பேசக்கூடிய செவிலக்கியத்தில் பேசக்கூடிய மரபுகளுடைய கட்டமைக்கப்பட்ட ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட வடிவம் சமஸ்கிருத மொழியில் நாட்டிய சாஸ்திரமாக கட்டமைக்கப்படுகிறது அது உங்களுடைய கோயில்களில் பதிவு செய்யப்படுகிறது பின்னர் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வருகிற பொழுது இங்கு வெவ்வேறு இயக்கங்கள் உருவாகின்றன குறிப்பாக சமஸ்கிருத மொழியையும் அது சார்ந்த தன்மையையும் ஒரு ஆதிக்க சாதியைச் சேர்ந்தவர்கள் அதி சார்ந்த தன்மையையும் கேள்வி கேட்கும் மரபு தமிழ் சமூகத்தில் உருவாகிறது அப்போ அப்படி உருவாகிற பொழுது உங்களுடைய சங்க இலக்கியமும் அப்பொழுது தான் அச்சிடப்பட்டு பரவலாக்கப்பட்டு வாசிக்கப்படுகிறது ஏறக்குறைய ஒரு கிபி அஞ்சா கிபி அஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு இருந்த அந்த சங்க பாடல்கள் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டிலேருந்து ஒன்பதாம் நூற்றாண்டிலிருந்து தூக்குறாங்க ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பன்னெண்டு பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரை அதுக்கு உரையாசிரியர்கள் உரை எழுதுகிறான் 
ஒரு பதிமூணு பதினாலாம் நூற்றாண்டுலேருந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல சுத்தமாக அதை சைவர்கள் அதை விரும்பலை அதனால் சைவர்கள் அதை வாசிக்கலை பிறகு வெள்ளக்காரன் அச்சு வந்ததுனால தூக்கி போட்டு அச்சு போட ஆரம்பித்தானுங்க அது பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு கடைசியில் அச்சுக்கு வந்தது அது இருபதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கத்தில் வாசிக்க தொடங்குகிறது அப்போ வாசிக்கிற பொழுது இருபதாம் நூற்றாண்டில் சமூக இயக்கங்களும் உருவாகின்றன இந்த சமூக இயக்கங்கள் தங்களுடைய அடையாளங்களாக அவற்றை பார்க்கின்றன அந்த அடையாளங்களின் ஊடே இந்த கலை வரலாற்றை எழுதக்கூடிய கேள்விகள் எல்லாம் எழுது எழுகிறது இப்போ இந்த கேள்விக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆட்ட மரபை நடன மரபை எப்படி எழுத போகிறீர்கள் எப்படி சொல்ல போகிறீர்கள் என்ற ஒரு முதல் கேள்வியை வைக்கிறேன் இரண்டாவதாக இசை இந்த இசையும் இதே விதமான ஒரு ஒரு மரபை அதற்குள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறது இப்போ இந்த இசை மரபில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நமக்கு மிக முக்கியமான இசை மரபாக இருக்கக்கூடியது பாணர்கள் இந்த பாணர் கூட்டம் பான் ஏறக்குறைய சங்க இலக்கியங்களில் ஒரு நூற்றி நாற்பதுக்கு மேற்பட்ட ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது பாணர்கள் பற்றி அவங்க எப்படி வாழ்ந்தாங்க எப்படி இருந்தாங்க சங்க இலக்கிய சமூக அமைப்பு பொறுத்தவரை பாணர்கள் புலவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய இவர்களுடைய உறவு முறை இவர்கள் பாடிய பாடல்கள் இவருடைய வாழ்முறை இவர்கள் கலையோடு கொண்டிருந்த உறவு அதில் அவ்வை போன்ற பாடினிகள் எவ்வளவு பெரிய கலை மரபுடையவர்களாக இருந்தார்கள் என்பதும் அந்த இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனீங்கன்னா சங்க காலத்தில் ஏறக்குறைய ஒரு முப்பத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பது பெண் கவிஞர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டில் தான் தமிழில் பெண் கவிஞர்களே உருவாயிருக்காங்க அது தெரியுமா உங்களுக்கு ஏறக்குறைய ஒரு 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 ஆயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டாயிரம் வருஷம் ஒரு காரைக்கால் ஒரு ஆண்டால் இன்னும் இன்னும் வேற யார் அவ்வளோதான் இது வேற ஒருத்தரும் இல்லை ஆனால் நிறைய புலவர்கள் இருக்கிறாங்க பக்தி இலக்கியம் பாடனத்திலிருந்து பின்னடி வர்றத்திலிருந்து ஒரு பெரிய லு கூட்டமே இருக்குது இந்த அவ்வையின் ஒரு பாட்டியை மட்டும் கட்டி வச்சுக்கிட்டு அவ அவளை ஒப்பாரி வைக்கிறது மாதிரி நிறைய விஷயங்களை சொல்கிறத மட்டும் விட்டுட்டானுங்க அது அது கட்டமைக்கப்பட்ட கட்டமைப்பு அது இந்த புகழேந்தி போல் பல புகழேந்திகள் உண்டு பல அவ்வைகள் உண்டு அந்த மாதிரி பல்வேறு விதமான கட்டமைப்புகளில் உருவான அது ஒரு வடிவம் அது அதை நம்ம விட்டுருவோம் அப்போது இந்த இந்த மரபுகள் எல்லாம் வச்சு பார்க்குற பொழுது இந்த பாணர் மரபுங்கிறவங்க சங்க இலக்கியத்தில் வாழ்ந்த வாழ்க்கை அவர்கள் பயன்படுத்திய கருவிகள் மிகச்சிறந்த கருவிகளை அவர்கள் பயன்படுத்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் கோடியர் என்ற ஒரு பிரிவினர் இருந்திருக்கிறார்கள் அகவுணர் என்ற ஒரு பிரிவினர் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்த வைரியர் என்ற ஒரு பிரிவினர் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த பாணர்களுக்குள்ள இந்த வைரியர் என்பவர்கள் இசைக்கருவிகளை இயக்கக்கூடியவர்கள் கோடியர்கள் என்பவர்கள் ஒரு இசைக்குழுவாக இருந்து வாழ்ந்தக்கூடியவர்கள் அது மாதிரி இவர்கள் பயன்படுத்திய இசைக்கருவிகள் பற்றியான விரிவான பதிவுகள் நிறைய இருக்கிறது கண்ணுலர் என்று ஒரு பிரிவினர் இருந்திருக்கிறார்கள் இந்த இந்த எல்லா மரபை சார்ந்தவர்களுடைய உச்சகச்ச வளர்ச்சியைத்தான் நீங்கள் சிலப்பதிகாரத்தின் அரங்கேற்று காதையிலே பார்க்கிறீர்கள் சிலப்பதிகாரத்தின் அரங்கேற்று காதையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நிகழ்ச்சி நடக்கிறப்ப யாரார் அங்கே உட்காந்துருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கம் ஒரு நாட்டிய ஆசிரியர் உட்காந்துருக்காரு இன்னொரு பக்கம் ஒரு யாழாசிரியர் உட்காந்துருக்காரு இன்னொரு பக்கம் ஒரு புலவர் உட்காந்துருக்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் அந்த இசைக்கூறுகளை வகுத்து சொல்வோர் உட்காந்துருக்கிறாரு இவங்களெல்லாம் சூழத்தான் அந்த அரங்கேற்று காதையில் மாதவி அந்த நாட்டியத்தை அரங்கேற்றுகிறாள் இவங்களுடைய எல்லா மூலமும் உங்களுடைய செவ்விலக்கிய மரபில் இருக்குது மிக விரிவாக இந்த இசை மரபு பன்மரபு என்று பெரும்பகுதியாக அழைக்கப்படுகிறது இந்த ஒவ்வொரு காலத்திற்கும் எந்த காலத்தில் எதை பாட வேண்டும் எப்படி பாட வேண்டும் என்ற வரைகளைகள் சார்ந்த உணர்வு தலங்களை இசை வடிவங்களின் ஊடாக பதிவு செய்யக்கூடியது தான் இந்த 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 நீங்கள் காலையில் உங்கள் மன உணர்வு எப்படி இருக்கும் அந்த மன உணர்வுக்கு ஏற்றது மாதிரி எப்படி ஒரு பண்ணை உருவாக்குறது இரவு வேளையில் எப்படி ஒரு பண்ணை உருவாக்குறது பிள்ளர் காலை பொழுதில் எப்படி ஒரு பண்ணை உருவாக்குறது இப்படி இந்த காலம் கால உணர்வுகள் இந்த உணர்வுகள் சார்ந்த வடிவங்கள் இவற்றை பண் என்ற வடிவமாக இசையாக கட்டமைத்தார்கள் இது இது உங்களுக்கு சிலப்பதிகாரத்தில் பேசப்படுகிற அந்த காண்வரி கோலமாக இருக்கட்டும் குறிப்பாக காணல் வரி இந்த காணல் வரியில் பேசப்படுகிற விஷயங்களாக இருக்கட்டும் இந்த அதே போல் பரிபாடல் கலித்தொகை இவற்றில் இருக்கிற களி பரி போன்ற சொற்றொடர்களாக இருக்கட்டும் இவற்றில் பேசக்கூடிய இசை மரபுகள் சார்ந்த விஷயங்களாக இருக்கட்டும் 
இந்த எல்லா இசை மரபுகளும் நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய செல்வாக்குடைய இசை மரபு நமக்கு இருந்தது என்பதை தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியமும் சிலப்பதிகாரமும் சொல்லுகிறது இந்த இந்த இசை மரபு பின்னர் என்னவாயிற்று குறிப்பாக பக்தி இலக்கியங்களில் அது எப்படி வடிவம் பெற்றது அது பண்களாக வடிவம் பெற்றது அதுக்கான தன்மைகளோடு அது உள்வாங்கப்பட்டது இந்த இந்த பண் மரபு இந்த இசை வடிவங்கள் எல்லாம் ஏறக்குறைய பிற்கால சோழ காலத்தில் என்னவாயிற்று இது என்னாச்சுன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட் சொல்கிறாங்க பதினோராம் நூற்றாண்டில் சங்கீத சமயசாரம் அது வந்து பார்ஸ் தேவர் என்பவர் எழுதியது அது மாதிரி அதே நூற்றாண்டில் சங்கீத மகரந்தம் நாரதர் எழுதியது அதுபோல் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டில் கீத கோவிந்தம் ஜெயதேவர் எழுதியது பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் சங்கீத ரத்னாகரம் இந்த நூல் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆமாம் ர சாரங்கதேவர் எழுதியது பதினாலாம் நூற்றாண்டில் சங்கீத சுதாகரர் ஹரிஃபால் எழுதியது இப்போது இந்த 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 பன் மரபும் அது சார்ந்த கோயில்களில் பாடப்பட்ட அந்த மரபும் அதை பாடிய இந்த இசை வேளாளர்கள் சார்ந்த இசைக்கலைஞர்களும் பின்னடி எதில் பாடுறாங்கன்னா இந்த புஸ்தகங்கள் இந்த நான் சொன்ன இதுக்குள்ளே இருந்தால் பாடுறாங்க அவங்க பாடுறது ஒன்று தெலுங்காக இருக்குது இல்லாட்டின்னா சமஸ்கிருத மொழியாக இருக்குது அப்போ அதுக்கு வந்து ஒரு பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஒரு பேரும் கொடுத்துட்றாங்க அது கர்நாடக இசைன்னு சொல்லி அதுக்கு பேர் கொடுத்துட்றாங்க அப்போது இது இதை விஜயநகர மன்னர்கள் காலத்தில் புரந்தரதாசர் குறிப்பாக கர்நா கர்நாடக மண்ணில் பிறந்த புரந்தரதாசர் ஒரு மிக முக்கியமான பாடகராக வருகிறார் நம்ம ஊரில் திருவையாறில் பிறந்து தி திருவாரூர் பகுதிகளில் வாழ்ந்து காவிரி தண்ணியே குடித்து வளர்ந்த தியாகையர் தெலுங்கில் பாசுகிறார் அவர் தியாகையர் வந்து தெலுங்காராக இருந்தாலும் தெலுங்கு பிரதேசங்களுக்கு போனவரே இல்லை அவருக்கு தெலுங்கில் ஆந்திராவெலாம் தெரியாது அவர் இருந்தது திருவையாறுலேயும் திருவாரூர்லேயும் தான் காவிரி தண்ணிக்கார ஆள் தான் அவர் இன்னும் சொல்ல போனார் அவர் அவருடைய தியாகையர் கீர்த்தனைகளை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறார்கள் அவருக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸே கம்பன் தான் என்று சொல்லி கம்பனுடைய ர கம்பராமாயணத்தை படித்து தான் தியாகையர் இந்த கீர்த்தனைகள்லாம் எழுதுனார்னு சொல்லி ஒரு நல்ல ஆராய்ச்சி செய்யப்பட்டிருக்கிறது லாஜிக்காக பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அப்போது அவர் வந்து அவருடைய கீர்த்தங்கள் திருத்தணி பேசப்படுகிறது அப்போது இந்த இப்போது யாருடைய இசையை நாம் கொண்டாடுகிறோம் உங்களுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தொம்போதில் ஒரு மெட்ராஸ் மியூசிக் அகாடமி திறக்கிற பொழுது அந்த அதுக்குள்ளே என்ன இசை வருகிறது அப்போ அதுக்குள்ளே இந்த இசை மரபை எப்படி பேசுகிறார்கள் அங்கே மூமெண்ட் வருது அங்கே தமிழ் பாட்டு பாடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய தலைநகரம் இருக்க ஒரு ஊரில் ஒரு கட்டக்குட்ட ஒரு மியூசிக் அகாடமியில் தமிழில் பாடாதரான்னு சொல்கிறான் அதுக்கு ஒரு பெரிய மூமெண்ட் உருவாகுது அதில் எல்லோரும் தமிழ்நாட்டில் உள்ளவங்களாம் பெருசாக சேர்ந்துக்கிறாங்க அதில் வந்து இப்போது ராஜாஜி கல்கி போன்றவங்களெல்லாம் ரொம்ப முக்கிய பங்கெடுப்பு செய்கிறாங்க அதில் இந்த கல்கி ராஜாஜியினுடைய உள்ளார்ந்த ஒரு நுண் அரசியலும் ஒன்று இருக்குது அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த தமிழ் இசைக்காக போராடினவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே அதில் வந்து அவர் கல்கி வந்து ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் ஒரு தலையங்க எழுதுகிறார் கல்கி பத்திரிகையில் அதை நான் வாசிக்கிறேன் சார் பன்னீர்செல்வத்துக்கு தஞ்சாவூர் ஜில்லாவில் உள்ள பெரிய மராசுதார்களிடம் ரொம்பவும் சிநேகமும் செல்வாக்கும் உண்டென்று தெரிகிறது அது பன்னீர்செல்வம்னா வந்து உங்களுக்கு அது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டியில் இருந்த ஒரு மிக முக்கியமான தலைவர் அவர் வெளிநாட்டுக்கு பயணம் போகிற பொழுது ஏரோப்ளைன் ஆக்சிடெண்டில் இறந்து போன ஒரு தலைவர் அவர் அந்த சிநேகத்தையும் செல்வாக்கையும் அவர் உபயோகப்படுத்தி தஞ்சாவூர் மராசுதார் விழுகளில் நடக்கும் கச்சேரிகளில் தமிழ் பாட்டுக்கள் அதிகம் பாடும்படி செய்தாரானால் நாம் அனைவரும் அவரிடம் மிகவும் நன்றி உள்ளவர்களாய் இருப்போம் ஆனால் இது விஷயத்தில் அவருடைய உற்சாகம் அளவு மீறி போய்விடுமோ என்ற பயமும் நமக்கு கொஞ்சம் இருக்கிறது கீர்த்தனங்களும் பாட்டுக்களும் தமிழில் இருக்க வேண்டும் என்று அவர் வற்புறுத்துவதில் நமக்கு பூரண சம்மதம் இதற்கு மேலே போய் ராகங்களும் தமிழில் பாட வேண்டும் என்று அவர் வற்புறுத்துவாரானால் அங்கே நாம் ஆட்சேபிக்க வேண்டியிருக்கும் தமிழில் ராகம் இல்லை ராஜாஜியும் கல்கியும் சொல்கிறாங்க இவங்க தான் தமிழிசை போரில் மிக முக்கியமானவர்கள் 
என்ன உள் பாலிட்டிக்ஸ் பாருங்கள் அப்போது உங்கள் மொழியில் இவ்வளோ வளமாக உருவான மொழியில் உங்களுக்கு ஒரு பன்மரபு இல்லை இது எங்கள் கர்நாடக இசை மரபில் தான் அது இருக்குது ஆனால் அந்த இசை மரபை வச்சு வேணால் தமிழில் துக்கடா எழுதிக்க பாட்டு எழுதிக்க பாடு அதை விட்டு போட்டு நீ ஒரு தமிழ் இசை மரபுலேயே பாட்டிற்கு எழுதணும்னு பேசினியனா இது கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவர் இது சரி வராது அப்படின்னு கல்கி சொல்கிறாரு அப்போது இந்த 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 மரபு நான் நான் அவ்வளோ தூரம் பேசின அந்த பழைய இசை மரபை இந்த இடைப்பட்ட காலத்தில் இந்த மன்னர்கள் கொண்டாடிய அந்த மரபின் ஊடாக உருவான இந்த மாற்றத்தை இருபதாம் நூற்றாண்டில் தமிழ் இசை இயக்கம் என்று சொல்லி போராடக்கூடிய ஒரு போராட்டம் வருகிற பொழுது தமிழ் பாட்டு இருக்கலாம அவருடைய தமிழ் இசை இல்லை என்று சொல்கிறார்கள்னு சொன்னான் என்ன அர்த்தம் நான் ஒரு தமிழ் ஒரு ஒரு தமிழ் கலை வரலாறு எழுதுகிற ஒருவன் இந்த வரலாற்றை எப்படி எழுதுவது என்னுடைய சிலபதிகாரத்தையும் சங்க இலக்கியத்தையும் தொழில் அப்படின்னு தூக்கி போட்டுறதா நான் வந்து சத்த சங்கீத ரத்தனாகரத்துலேருந்து தான் விஷயத்தை எடுத்துக்கிறதா ஆனால் அண்மை காலங்களில் மிக விரிவான ஆய்வுகளில் கர்நாடகம் இசை என்று சொல்கிற சொல் வெறும் அந்த சொல்லுதானே ஒழிய அந்த இசை முழுக்க ஒரு தமிழ் இசை மரபுதான் என்பதை நிறைய அறிஞர்கள் மிக விரிவாக எழுதி எல்லாரும் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஆனால் கல்கி போன்ற ஆட்கள் இந்த இப்படி சொல்கிற இந்த மனநிலைமை இருக்க இதை எப்படி சொல்லுவது இதை எப்படி நீங்கள் புரிந்து கொள்வது அப்போ இந்த தமிழ் கலை வரலாறு எழுதுகிற பொழுது இந்த நடனம் பற்றி எழுதினால் பரதநாட்டியம் என்று எழுத வேண்டும் இசை பற்றி எழுதினால் கர்நாடக இசை என்று எழுத வேண்டும் இதுதான் தமிழ் கலை வரலாறு பற்றி எழுதக்கூடிய பிரச்சனை அப்போ இந்த 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 பிரச்சனை சார்ந்து தான் இந்த விவகாரங்களே வருகிறது இது விரிவாக நிறைய விஷயம் இருக்குது பற்றி நிறைய பேசியிருக்காங்க இப்போ இது இருபதாம் நூற்றாண்டில் தான் கொஸ்டின் ஆகுது இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இது ஒரு கேள்விக்கே வரல இது ஒரு பேச்சுக்கே வரல ஏன் இருபதாம் நூற்றாண்டில் வருதுன்னா இருபதாம் நூற்றாண்டில் புதிதாக பல விஷயங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது குறிப்பாக தொல்காப்பியத்தில் என்ன பேசியிருக்கு சங்கையத்தில் என்ன பேசியிருக்குங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இருபதுக்குள்ள காலத்தில் தான் தெரியும் நமக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தான் அதை வாசிக்க தொடங்குறாங்க எல்லோரும் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் இதுக்குள்ளே பேசியிருக்கிற விஷயங்களே நமக்கு இல்லை கிப்பி ஆறாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு வரை நம்முடைய இலக்கியங்கள் மரபுகள் இவை எல்லாம் சமய மரபு தான் இதை மீறிய எந்த மரபும் நமக்கு இல்லை அப்போது இந்த மரபுக்குள்ளே வாழ்ந்த நாம் ஒரு செக்குலார் மரபை சங்க இலக்கிய மரபை ரிவைஸ் திருப்பி வர்றோம் தொல்காப்பிய மரபை திருப்பி எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்போ எடுத்துகிட்டு வர்றப்போ இந்த கேள்விகள் எல்லாம் வருது அப்போ இந்த இயக்கங்கள் வருகிறது அமைப்புகள் வருகிறது நம்முடைய தமிழ் கலை வரலாறு பற்றி எழுதுகிற பொழுது இந்த பிரச்சனைகள்லாம் பூதாகரமாக மேலோங்கி நிற்கிறோம் இப்போ நடனத்தில் இந்த விஷயம் இசையில் இந்த விஷயம் அதுபோல் இந்த இலக்கியம் என்பதும் ஒரு கலைதான் நீங்கள் இந்த இலக்கியத்தை வெறும் டெக்ஸ்டாக நம்ம படிக்கிறதுனால அது கலை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி நாம் நினச்சிட்ருக்கோம் அது ஒரு மிக முக்கியமான ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் நுண் நுண் கலை இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த சொற்றடர் கூட காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சொல் அது ஒரு சரியான பொருள் அல்ல சரியான ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் இல்லை ஃபோக் ஆர்ட் ஃபைன் ஆர்ட் என்று சொல்கிறது ஒரு சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய மேல் கீழ் என்ற அந்த அதிகார வடிவத்தை நிலைப்படுத்துவதற்காக சொல்கிறது தான் இந்த வெள்ளக்காரனுங்க வந்து பெரிய சாமி சின்ன சாமின்னு உண்டாக்கினாங்க இல்லை அந்த மாதிரி இந்த கிரேட் ட்ரெடிஷன் லிட்டில் ட்ரெடிஷன் உங்கள் ஊரில் ஊரில் உள்ளவங்க கொண்டாடுற சாமியெல்லாம் லிட்டில் ட்ரெடிஷன் ஆதிக்க சாதி பெரிய கோயிலுக்குள்ளே உட்காக்கிறதெல்லாம் கிரேட் ட்ரெடிஷன் இது வெள்ளக்கார பசங்க வந்து எழுதுனானுங்க நம்ம ஆளுக்கெல்லாம் ரொம்ப நாள் ஆமாம் ஆமாம் ஆமான்னு தலையாட்டி இருந்தானுங்க இப்போ எல்லாம் ஒத்துக்கிறது இல்லை யாரும் என்ன எங்கள் எங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய மாரியாத்தா காளியாத்தா ரொம்ப மோச மோசமான சாமி சிவபெருமானும் பெருமாளும் ரொம்ப பெரிய சாமியா இதை நான் எப்படியா ஒத்துக்க முடியும் என் குலதெய்வம் மோசமானது ஆனால் அவங்கெல்லாம் ரொம்ப பெரியவங்கன்னு சொல்ல முடியுமா இந்த நம்முடைய சொல்லாட்சியிலேயே வந்து ஆதிக்க சாதின்னு சொல்கிறது இல்லை யாரும் உயர் சாதின்னு தானே சொல்கிறீங்க உயர் என்ன உயர் கேவலமான பண்பாட்டையும் முரண்பாடுகளையும் உருவாக்குனதுனால அது உயரா அந்த சொல்லாட்சி எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா அதனால் அந்த வடிவங்களில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த இந்த ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் ஃபோக் ஆர்ட்னு சொல்வதெல்லாம் அபத்தம் குறிப்பாக நம்முடைய தெருக்கூத்தில் இருக்கக்கூடிய இசை மரபுகளும் அந்த நடன மரபுகளும் எந்த கிளாசிக்கல் ட்ரெடிஷனுக்கும் குறைச்சல் கிடையாது உங்களுடைய பரதநாட்டியத்தில் இருக்கக்கூடிய என்ன கிளாஸின்னு சொல்கிறீங்களோ அதுக்கு எந்த வகையிலையும் குறைச்சல் கிடையாது ஆனால் தெருக்கூத்தியெல்லாம் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க 
வில்லு பாட்டு ஃபோக் ஆட்டம் வில்லு பாட்டை உட்காந்து கேளு அதில் இருக்கிற கருவியினுடைய அந்த இசை வடிவங்களை நீ பார் அதுக்குள்ளே இருக்கிற மரபுகளை நீங்கள் படிங்க அதெல்லாம் எந்த கிளாஸிக்கும் குறைச்சல் கிடையாது அப்போது இந்த மாதிரியான வடிவங்களுக்குள்ள நம்மை கொண்டு வருகிற இந்த 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 சொற்றொடர்கள் எல்லாம் அண்மை காலங்களில் மறுபரிசீலனைக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றன வெள்ளைக்காரம் காலனியர்கள் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த இந்த கிரேட் ட்ரெடிஷன் லிட்டில் ட்ரெடிஷன் ஃபோக் ஆர்ட் ஃபைன் ஆர்ட் இதெல்லாம் தூக்கி கூப்பிடல பண்ணும் இது இதுக்கும் நம்ம மரபுக்கும் வரலாற்றுக்கும் தொடர்பே இல்லை அப்போ அந்த அந்த மாதிரி பின்புலங்களோட வச்சு பார்க்குற பொழுது இந்த லிட்ரேச்சர் கிரியேஷன் உருவாக்கம் என்பதும் தமிழ் கலை மரபில் ஒரு மிக மிக முக்கியமான வடிவமாக உருவாயிருக்கிறது இப்போ எடுத்துக்காட்டா உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஐரோப்பிய மரபிலும் சரி நம்முடைய மரபிலும் சொல்லி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வந்து லிரிக்கல் அது உணர்வு உணர்ச்சி சார்ந்த தன்மைகளை சொற்களாக மாற்றுவது குறுந்தொகை நாற்றினை இப்போது அகநானூற்று பாடல்கள் புறநானூற்று பாடல்கள் இவைகளெல்லாம் ஒரு உணர்ச்சி சார்ந்த மரபுகள் மட்டுமே அந்த புலவர்கள் அந்த உணர்ச்சியை சொற்களுக்குள் மாற்றியிருக்கிறார்கள் அப்படி மாற்றப்ப அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அந்த லிரிக்கல் இசை மரபு சார்ந்த அந்த பதிவு என்பது மிக ஆழமானது அது நமக்கு ஒரு ரிச் லிட்ரரி ட்ரெடிஷன் அப்போ இந்த ட்ரெடிஷன் இந்த ட்ரெடிஷன் ஒரு நம்முடைய மியூசிக்கல் ட்ரெடிஷன் போல் டான்ஸ் ட்ரெடிஷன் போல் லிட்ரரி ட்ரெடிஷனும் கண்டினியூ ஆச்சா அது அடுத்த கட்டத்துக்கு வந்ததா எஸ் அதில் ஒரு கட்டம் நமக்கு வந்து வெறுமனே உணர்வு பாடல்களாக நாலு வரி பாடல்களாக எட்டு வரி பாடல்களாக சின்ன சின்னதாக இருந்த பாடல்கள் என்பவை நெடும் பாடல்களாக மாறின அது தான் இந்த நெடுநிலை செய்யூல் என்று சொல்லக்கூடிய காப்பியங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய வடிவங்களா அப்பொழுது அவை விருத்தங்களாக மாறின அந்த உணர்வு தலங்கள் என்பவை மியூசிக்கல் ட்ரெடிஷனாக மாறுது விருத்தங்கள் என்பது கம்ப்ளீட் மியூசிக் அப்போ அந்த மியூசிக்கல் ட்ரெடிஷனுடைய ரிச்னஸ் தான் நம்முடைய காப்பியங்களாக வடிவம் பெறுகின்றன அந்த லிரிக்கல் ட்ரெடிஷனுடைய ரிச்னஸ் அந்த தொடர்ச்சி தான் பக்தி இலக்கியங்களாக வடிவம் பெறுகின்றன அப்போ இந்த இந்த ரெண்டு ட்ரெடிஷனும் நமக்கு சைமல்டேனியஸாக வந்து கொண்டே இருக்குது மிகப்பெரிய செல்வந்தங்களால் இலக்கிய உருவாக்க மரபாக இருக்குது இங்கே இந்த அரச மரபு சார்ந்து இவைகள் கட்டமைக்கப்படுகின்றன அதே நேரத்தில் ஒரு பெரிய கொடுமை என்னென்னா இந்த ராஜாக்கள் சார்ந்த வரலாற்றை தான் நம்ம எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் சாதாரண மக்கள் அந்த காலங்களில் பாட்டு பாடியிருக்க மாட்டாங்களா ஆட்டம் ஆடியிருக்க மாட்டாங்களா அதெல்லாம் எங்கே அதுக்கான பதிவுகள் எதுவும் சங்க காலத்துக்கு பிறகு அல்லது கிபி அஞ்சாம் நூற்றாண்டுக்கு பிறகு பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் ஒரு பதிவும் கிடையாது நமக்கு பிறகு எப்போ அந்த பதிவு திருப்பி ரிவிஸ் ஆகுதுன்னா பல்லு பாட்டில் குறவஞ்சியில் அது சார்ந்ததுக்குள்ளே அப்போ தான் தெருக்கூத்து நமக்கு வருது அப்போ தான் சாதாரண மக்களுடைய கலை வடிவங்கள் எல்லாம் நாம் ரசிக்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடியெல்லாம் அந்த சிறப்பு போச்சுன்னு அர்த்தமாக இல்லை ஆனால் அவை எந்த பதிவுகளுக்கும் ஆட்படக்கவில்லை இப்போ இந்த இந்த கலை வரலாறு எழுதுகிறப்ப இது ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் இது லிட்ரேச்சர் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களில் லிட்ரேச்சரை ஒரு கலையாக படிக்கிற பொழுது இது மிக முக்கியமான வடிவமாக இருக்கிறது இது ஏறக்குறைய ஆறு ஏழாம் நூற்றாண்டில் வைதீக மரபு செல்வாக்கு கூட்ட பிறகு நம்முடைய மொழியில் சமஸ்கிருத மொழி மிக அதிகமாக கலவுக்கிற காலத்தில் நமக்கு மணிப்பிரவாலம் வருகிறது இந்த மணிப்பிரவால மொழி என்பது குறிப்பாக வைணவ மரபில் முற்று முழுதாக கலந்து மாறுகிற ஒரு தன்மை உருவாகி விடுகிறது அந்த குருவாகி அது ஒரு வேறு மொழியாக மாறுற சமயத்தில் நம்முடைய லிட்ரரி ட்ரெடிஷன் ஸ்டாப் நின்றுது அதுக்கு பிறகு அது அதுக்கு பிறகு நான் தான் நம்ம ஆள் தமிழ் வாத்தியார்கள் எல்லாம் சிற்றிலக்கியம்ங்கிறானுங்க இது ஒரு ஒரு இது ஒரு பெரிய ஜோக்கு தான் அது எது பெரு இலக்கியம் எது சிற்று இலக்கியம் பிரபந்தா லிட்ரேச்சர் பிரபந்தங்களாக கட்டமைக்கப்படுறது சிற்று இலக்கியங்களான நம்ம ஆளு இவங்களுக்கு என்ன விஷயம்னா ஒரு வேல்யூ சிஸ்டத்திலேயே எல்லாத்தையும் பார்த்து 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 பழக்கப்பட்டவங்கனால எங்களுக்கு தொல்காப்பியமும் சங்க இலக்கியமும் சிலப்பதிகாரமும் ரொம்ப பெருசு ஆனால் அதுக்குள்ளே குறவஞ்சியும் பல்லும் க பரணியும் சதகமும் ரொம்ப சின்னது இதுவை உருவான காலத்தில் இவைகளுடைய தன்மை சார்ந்து அவை அந்த காலத்தில் பெரியவைதான் ஒவ்வொரு காலமும் ஒவ்வொரு வடிவத்தை உள்வாங்கிக் கொள்கிற பின்புலத்தில் அது அதனுடைய தன்மையோடு இருக்கும் 
அப்போ இந்த ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு பத்து நூற்றாண்டில் நம்முடைய இலக்கிய உருவாக்க மரபு என்பது நின்று போகிறது அது குறிப்பாக நமக்கு சமஸ்கிருத மரபு சார்ந்த குறிப்பாக இந்த நிகண்டுகள் அப்புறம் அந்த நிகண்டு மரபுகளின் ஊடாக கட்டமைக்கப்படுகிற இந்த சாஸ்திர மரபுகள் ஆகம மரபுகள் இவைகளெல்லாம் நமக்குள் உருவாங்கிற பொழுது அந்த லிட்ரரி ட்ரெடிஷன் ஸ்டாப் ஆகிடுது அது என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இப்படி தொடங்கணும் இப்படி முடியணும் இப்படியான அமைப்பு கொண்டிருக்கணும் அப்படின்னு இந்த பாட்டியல் நூல்களை எழுதுறானுங்க இந்த பாட்டியல் நூலை தூக்கி வச்சுட்டு கவிதை எழுத ஆரம்பிச்சிட்றாங்க காட்டியல் நூலை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இந்த இலக்கிய உருவாக்கத்தை பண்ண தொடங்கிடுறாங்க அப்போது உங்களுடைய லிரிக்கல் ட்ரெடிஷனோ லிரிக்கல் ட்ரெடிஷனுடைய ரிச்னஸ்ஸான அந்த தொடர்நிலை செய்யுள் சார்ந்த அந்த மியூசிக்கல் ட்ரெடிஷனோ இல்லை நின்றுது அப்போ திருப்பி இந்த மரபு நமக்கு தொடரலை ஆனால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் நாம் புதிய உலக மரபுக்குள்ளே போகிறோம் அது குறிப்பாக பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் நாம் முதல் முதலாக நாம் பேசுவதை நாம் இலக்கியம் என்று ஒத்துக்கொள்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நாம் பேசுகிறதெல்லாம் யாரும் இலக்கியம்னு ஒத்துக்கிறது இல்லை அது செய்யூலாக தான் இருக்கணும் வேறு வடிவத்தில் இருக்க முடியாது புலவன் தான் அது பண்ண முடியும் அது குறிப்பாக நைன்டீன் சென்ச்சுரியில் உருவான பிரிண்ட் கல்ச்சர் அச்சு பண்பாடு என்பது பேசுவதை எழுதுவது என்ற ஒரு மரபை நமக்கு உண்டாக்குகிறது அது தான் ஃபிக்ஷன் என்கிறோம் வசனம் என்கிறோம் உரைநடை என்கிறோம் அப்போது லிரிக்கல் ட்ரெடிஷனும் இந்த தொடர்நிலை செய்யுள் மரபும் வசனமும் நம்முடைய இலக்கிய உருவாக்க மரபில் மிக முக்கியமானவை இப்போ இந்த மரபுகள் இதில் வளரக்கூடிய தன்மைகள் என்பவை ஒரு மியூசிக்கல் ட்ரெடிஷனில் ஏற்படுத்தக்கூடிய இம்பேக்ட் மாதிரியோ அல்லது ஒரு டான்ஸ் மரபில் ஏற்படுத்தக்கூடிய இம்பேக்ட் மாதிரியோ இதுக்குள்ளே ஏற்படுத்தியிருக்கா உருவாயிருக்கான்னா அது அஞ்சு ஆறாம் நூற்றாண்டில் அதனுடைய பொருண்மையை மாற்றிடுச்சு நமக்கு இயற்கை மரபு இல்லை ஆறாம் நூற்றாண்டு ஏறாம் நூற்றிலேருந்து கடவுளை மட்டும்தான் நம்ம பாடிக்கிட்டு இருந்தோம் வேறு எதையுமே பாட மாட்டோம் அது ஒரு இருபதாம் நூற்றாண்டு வர்ற வரை அல்ல பத்தொன்பதாம் நடுப்புற வரை நமக்கு பாடுபொருள் வேறு ஒன்றுமே இல்லை அவ்வளோ ரிச்சாக இருக்கக்கூடிய சங்கம் லிட்ரேச்சருடைய அந்த காதல் உணர்வும் மனித உணர்வுகள்லாம் எங்கே போச்சு அது அதுகளையே நமக்கு ஒரு பெரிய காப்பியமாக பெரிய இலக்கிய மரபாக உருவாகவில்லை நான் முன்னாடி சொன்னதைப் போல் எப்படி நாட்டிய சாஸ்திரம் உள்ளுக்கு வருதோ சத்து சங்கீத ரத்னாகரம் உள்ளுக்கு வருதோ அது மாதிரி வைதீகம் உள்ளுக்கு வந்தது பெரிய சோகம் என்னென்னா உங்களுக்கு இந்த சங்க இலக்கியங்கள் தொல்காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் திருக்குறள் இதையெல்லாம் கண்டுபிடிக்காமலே இருந்திருக்கலாம் இதையெல்லாம் இந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு இருபதாம் நூற்றாண்டில் கண்டுபிடிச்சு இந்த மாதிரி தலைவழியான கேள்வியிலையெல்லாம் உருவாக்கி விடுறாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப அமைதியாக சோக்கா நாங்களுடைய சைவ வைணவ மரபு சார்ந்த பாடல் மரபு பாடிட்டு கோயில் போயிட்டு எல்லா விஷயங்களையும் பண்ணிட்டு இருந்துக்கிட்டே இருந்துக்கலாம் இந்த பெரியார் போன்ற ஒம்பு பிடிச்ச ஆட்கள் எல்லாம் வந்திருக்க மாட்டாங்க இப்படியான கேள்விகளெல்லாம் கெழுப்ப மாட்டாங்க தமிழன் தமிழ் தேசியம் தமிழ் மரபு தமிழ்கலை இப்படியான வார்த்தைகள் எல்லாமே வந்திருக்காது இப்போ இதெல்லாம் வந்திருக்கிற இந்த பின்புலத்தில் தான் ஒரு நடன வரலாற்றையும் ஒரு இசை வரலாற்றையும் ஒரு இலக்கிய வரலாற்றையும் எழுதக்கூடிய முன்னே இவைகள் மிக பிரமாண்டமான பிரச்சனைகளாக வந்திருக்கிறது இந்த வரலாற்றை நான் எப்படி எழுத போகிறேன் நான் ஒரு இலக்கிய வரலாறு எழுதுன்னா இதுக்குள்ளே நான் இதை எப்படி கொண்டு வர போகிறேன் நான் இதை இதை எப்படி நியாயப்படுத்த போகிறேன் சும்மா இந்த வருஷம் இந்த இலக்கியம் வந்து அடுத்த வருஷம் அது வந்துங்கிறது வரலாறு இல்லை இது ஏன் இப்படி வந்ததுங்கிறது தான் வரலாறு அப்போ வரக்கூடிய இந்த விஷயங்களை நான் எப்படி பதிவு செய்ய போகிறேன் அதனால் தான் இந்த எழுதியல் என்பது எவ்வளவோ சிக்கலை உள்வாங்கி உள்ளதாக கலை மரபில் இருக்கிறது என்பதை நான் சொல்கிறேன் இதனுடைய இது ஒரு பார்ட் இது வந்து முழுக்க நடனமோ இசையோ அல்லது இலக்கியமோ ஒரு மொழியோடு நேரடியாக தொடர்புடையது மனித உணர்வுகளோடு நேரடியாக தொடர்புடையது அப்போ இது உருவாக்கமும் இது பதிவும் இது சமூகத்தில் எதிர்கொள்ளப்பட்ட முறைமைகளும் அது சார்ந்த வரலாற்று அடையாளங்களை பதிவு செய்வதும் என்பதும் ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் நாம் பேசி அந்த கலைகளாக இருக்கக்கூடிய அந்த இந்த சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை சார்ந்த மரபுகள் குறிப்பாக இந்த சிற்பம் ஓவியம் மற்றும் கட்டிடக்கலை சார்ந்த மரபுகள் இருக்குல்ல அது ஒரு தமிழ் மரபு சார்ந்து தமிழ் நிலம் சார்ந்து தமிழ் மொழி சார்ந்து நாம் எழுத முடியுமா அது ஒரு சிக்கலான விஷயம் இப்போது நமக்கு வந்து இந்த கட்டுதல் என்கிற மரபு நம்முடைய வீடுகள் கோயில்கள் இந்த இரண்டு தளத்தை வைத்து கொண்டு தான் நமக்கு பேசப்படும் ஆனால் நமக்கு வீடுகள் கட்டப்பட்டது பற்றியோ அது பற்றிய வேசிய விஷயங்களோ நமக்கு பதிவு இல்லை குறிப்பாக அவைகள் முழுக்க முழுக்க இந்த ஒரு அழிந்து போகிற பொருள்களால் 
மண் மற்றும் மரங்களால் கட்டப்பட்ட ஒரு மரபு இருக்கிறதுனால நமக்கு பதிவுகளே இல்லாமல் போச்சு ஆனால் அரசர்கள் சார்ந்து அவர்கள் கல் வழி உருவான அந்த பரவு மரபு தான் அந்த கற்றளி முதல்வமாக ஒரு மனையே ஒரு ஒரு எங்கேயோ ஒரு கல் பகுதி மலைப்பகுதி இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த மலைப்பகுதி சார்ந்து அதை குடைஞ்சிட்டு ஒரு குடை வர பண்ணுற ஒரு மரபை உருவாக்குறான் கொஞ்ச காலம் ஆன உடனே ஒரு தனியாக ஒரு கல் இருக்குன்னா அந்த தனி கல்லையே ஒரு கோயிலாக மாற்றிடறான் இன்னும் கொஞ்ச காலம் போனோடனே அந்த கல்லை உடச்சி அதை வச்சு கோயில் கட்ட ஆரம்பிச்சிட்றான் இது எல்லாமே ஒரு கிபி கிமூர் ரெண்டு மூணாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் கிபி ஐந்து ஆறாம் நூற்றாண்டுக்குள்ளே நம்முடைய பல்லவர் காலத்துக்குள்ளே அது நிறைவேறுகிறது இப்படி ஒரு கட்டட கலை மரபு நமக்கு உருவாகுது இந்த மரபில் ரொம்ப சுவையானது என்னென்னா இது அங்கே மகாராஷ்டிரம் வரை போகுது கர்நாடகத்தில் இருக்கக்கூடிய பதாமி போன்ற இடங்கள் வரை போகுது அஜந்தாவுக்கு வரை போகிறது அஜந்தாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த கட்டிட கலை சார்ந்த மரபும் மகாபலிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய மரபுக்கும் நேரடியான உறவு இருக்கிறது அப்போ இந்த இந்த உறவு சார்ந்து இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது நீங்கள் உங்கள் நிலம் எந்த நிலம் உங்கள் மொழி எது அஜந்தா உங்களோட எப்படி சேர்றது சேர்றதுக்கான விஷயம் என்ன இப்படி கட்டிடக்கலை சார்ந்த நிறைய விவகாரங்களை நம்ம உரையாடல் கூட முடியும் இது கோயில் கட்டிடக்கலை மரபாக உருவாகிற பொழுது இந்த எப்படியான கோயில்கள் உருவாகின்றன இப்போ வந்து திருவாசகத்தில் என்ன மாதிரியான கோயில்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி ஒரு வடிவத்தை அவர் சொல்கிறார் அதை மயிலசீனி வெட வெங்கடசாமி அதை ஒர்க் பண்ணியிருக்கார் அதில் கரக்கோயில் ஞாடர் கோயில் கொகுடி கோயில் இளங்கோயில் ஆணைக்கோயில்னு அப்படின்னு ஒரு அஞ்சு வகையான கோயிலை அந்த பாடலில் தேவார பாடலில் வருது மணிவாசகர்களில் திருநாவுக்கரசர் இந்த கோயில் வடிவங்கள் பற்றி சமஸ்கிருத டெக்ஸ்டில் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா அது விஜயம் ஸ்ரீபோகம் ஸ்ரீவிலாசம் ஸ்கந்தகாந்தம் ஸ்ரீகரம் ஹஸ்தி பிரிஷ்டம் கேசரம் அப்படின்னு ஒரு ஏழு பிரிவாக சொல்கிறான் இந்த தமிழில் இப்படி ஒரு அஞ்சு பேரை சொல்கிறாங்க இது திராவிட கட்டடக்கலை மரபுன்னு மயிலசீனி வெங்கடசாமி சொல்கிறாரு அதில் இருக்கிற எல்லா விஷயங்களும் இப்படி சமஸ்கிருத மரபில் எழுதியிருக்கு பது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டு வரை நம்முடைய அறிவு மரபில் ரெண்டு விஷயங்களை செஞ்சாங்க இந்த சைவ சாத்திர மரபுகளில் சேர்ந்து பதினாலு சாத்திரங்கள்னு எழுதுனாங்க மெய்கண்ட சாஸ்திரங்கள் அதுபோல் நிறைய ஆகமங்கள் எழுதுனாங்க ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஆகமங்கள் எல்லாம் டெக்ஸ்ட்டு அது என்ன டெக்ஸ்ட்டு ஒரு கோயிலுடைய கருவறை எப்படி கட்டுறது ஒரு கோயிலினுடைய புற பகுதியை எப்படி கட்டமைக்கிறது கோயில் விமானத்தை எப்படி கட்டுறது விமானத்தில் எப்படி கல் ஏற்றுறது இப்படியான நிறைய இந்த டெக்ஸ்ட்டு சம்மந்தப்பட்ட வரையறைகளை பேசக்கூடிய ஒரு வடிவமாக தான் ஆகமங்கள் இருக்குது நிறையா அது சடங்குகள் பற்றிய வரையறைகளையும் சொல்லுது வழிபாடு செய்கிறத பற்றிய விஷயங்கள் இப்படி இதெல்லாம் இந்த புத்திசாலிகள் எப்படி சங்க இலக்கியங்களை தொகுத்து ஒரு கார்பஸாக உருவாக்கினாங்களோ அதுபோல் இந்த ச பக்தி இலக்கிய மரபும் சமஸ்கிருத மரபு இவைகள்லாம் இணைந்த பொழுது இவற்றையெல்லாம் கார்பஸ் ஆக்கி ஒரு டாக்குமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதுதான் சாஸ்திரங்கள் அதுதான் ஆகமங்கள் இதுவும் தமிழில் தான் நடக்குது என்ன பெரிய சோகம்னா இதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்குது அப்போ ச நாம் நம்ம பேசுகிற ஆர்கியூமெண்ட்டில் லாஜிக்கில் ஒரு விஷயம் ஒரு மொழியில் இருக்குன்னா அது அந்த மொழியை சேர்ந்தவனுக்கு சொந்தமாக நமக்கு சொந்தமாக விவகாரம் என்னென்னா நம்முடைய ஆட்சி மொழி சமஸ்கிருத மொழி இன்றைக்கி இங்கிலீஷ் ஆட்சி மொழியாக இருக்கு இல்லையா அதையெல்லாம் இங்கிலீஷில் தானே எழுதுகிறோம் அதுபோல் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு தொடக்கம் ஏறக்குறைய பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு வரை நம்முடைய கலை மரபு வரலாறுகள் எல்லாம் சமஸ்கிருத மொழியில் தான் எழுதப்பட்டன என்ன பிரச்சனைனா இந்த வரலாற்றை புரிந்து கொள்ளாமல் இருபதாம் நூற்றாண்டில் சமஸ்கிருத மொழிக்கு வேறொரு அடையாளத்தை கற்பிக்க விரும்புவோர்கள் அல்லது வேறொரு வரலாற்றை பேச விரும்புவோர்கள் இந்த மரபெல்லாம் உங்களுக்கு சொந்தம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குறிப்பாக இன்றைக்கி நாகசாமி அதான் எழுதுகிறார் வா வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு எல்லா வடிவத்திலும் எழுதுகிறார் சிலப்பதிகாரம் வந்து சமஸ்கிருதத்துலேருந்து வந்ததுங்கிறார் உங்களுடைய சங்க இலக்கியத்தில் இருக்க நிறைய விஷயம் சமஸ்கிருதம் தான்ங்கிறார் திருக்குறள் திருக்குறள் வந்து ஒரு சமஸ்கிருத காப்பிய போதனை மரபிலிருந்து வந்தது தாங்கிறாங்க இப்போ இந்த 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 மாதிரி வருகிற இந்த இந்த விஷயங்கள் இவைகள் எல்லாம் இந்த மொழி வேறாக பதிவு செய்யப்பட்டிருப்பதனால் நாம் வரலாறு எழுதுவோர்கள் முன்னே ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக நிற்கிது அது அது வந்து கட்டிடக்கலை மரபில் ஒரு மிக முக்கியமானதாக இருக்குது இதை போல் சிற்ப மரபிலை சிற்பங்களுக்கு எழுதப்பட்டிருக்கிற நூல்கள் என்பவையும் இதே வடிவத்தில் தான் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஓவிய மரபுகளில் வந்து அது ஏறக்குறைய இல்லை அந்த ஓவியங்கள் வந்து அடிப்படையில் ஒரு காட்சி மரபு சார்ந்ததுனால 
அது ஒரு ஒரு இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் கட்டடைக்கால மரபினுடைய ஒரு நீட்சியான வடிவமாக அது இருப்பதனால் அது தொடர்ச்சியான வண்ண மரபுகள் வண்ணம் சார்ந்த மரபுகள் அதுக்குள்ளே உருவாக்கக்கூடிய அந்த உருவங்கள் படிமங்கள் அந்த பது பதுமைகள் உருவாக்குற அந்த ஐக்னோகிராஃபி இந்த ஐ ஐக்னோகிராஃபி வந்து புராணிய மரபுக்குள்ளிருந்து வர்றது இயற்கை மரபுக்குள்ளிருந்து வர்றது கிரியேட்டிவாக வர்றது என்று உருவாகிற அந்த மரபுக்குள்ளே இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் உள்ளுக்கு ரொம்ப நுழத்த முடியல ஆகையினால் அதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இல்லாமல் இருக்குது ஆக இந்த ஒட்டுமொத்த கலையில் இந்த முன்னாடி சொன்ன நடனம் இசை இலக்கியத்தை ஒரு வகையிலும் இந்த கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை ஓவிய கலைங்கிறத இன்னொரு வகையிலும் இவை தொடர்புடைய இந்த மொழிகளோடு இவற்றை இணைத்து பார்க்கிற இந்த மரபிலும் இவற்றை ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரனும் தமிழ் மொழி சார்ந்தவன் தமிழ் நிலத்துக்காரன் அவனுடைய பண்பாடாக அவனுடைய வரலாறாக அதை கட்டமைத்து எழுத வேண்டும் என்று முனைவானானால் அவன் முன்னே இவ்வளவு பிரச்சனைகளும் இருக்கின்றன அதைத்தான் நான் தமிழ் கலை வரலாறு எழுதியல் என்று சொன்னேன் அப்போ நீங்கள் எப்படி எழுத போகிறீங்க இதெல்லாம் எதுக்கு இந்த தலைவலி எல்லாம் சமஸ்கிருதத்துலேருந்து வந்துன்னு எழுதிட்டு போயிட்டு உட்காந்துருக்க வேண்டியதான் இதில் என்ன பெரிய சிக்கல் வந்தது செய்யலாம்ல ஒரு சிக்கலும் இல்லை தானே அப்போது அதில் என்ன பெரிய வேண்டி கிடக்கு அப்போது ஒரு கலப்பனை வரத்தானே செய்யும் மொழி கலக்கத்தானே செய்யும் அந்த மொழி கலந்து இருக்கத்தானே செய்யும் அப்போ நாம் அதை ஏற்றுக்கத்தானே வேணும் அப்படிங்கிற மனநிலைமைக்குள்ளேயும் நாம் போகலாம் அப்படி இல்லை என்றால் எங்களுடைய மரபு மடைமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்போ இந்த மடைமாற்றம் செய்யப்பட்ட மரபை நாங்கள் இன்றைக்கு பெற்றிருக்கிற அடையாள அரசியல் சார்ந்து புரிதல் சார்ந்து நாங்கள் புதிதாக அதை கட்டமைக்க விரும்புகிறோம் எழுத விரும்புகிறோம் இதற்குள் எந்தெந்த வடிவங்கள் வந்தனவோ அவற்றையெல்லாம் நாங்கள் இப்படி அடையாளப்படுத்தி காட்ட விரும்புகிறோம் என்ற ஒரு வேலையையும் செய்யலாம் நீங்கள் எவ்வகையான வரலாற்றை எழுதப் போகிறீர்கள் என்பதை எனக்கு தெரியாது எழுதுங்கள் நன்றி வணக்கம் ஐயா அந்த செவ்வியல் இசை மரபு என்பது பண்களாக வேறு வகையானதில் தொடர்ச்சி இருந்துச்சு அது சிலப்பதிகாரத்தில் இருக்குது இடைக்காலத்தில் பக்தி இலக்கியங்களில் இருக்குது ஆனால் மற்ற எதுலேயுமே பதிவாகலை அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க ஆ வேறு பேரில் இருக்குங்க ஆனால் நல்ல விஷயம் ஒன்று சொன்னீங்க செவ்வியலக்கிய இசை மரபுக்கு நம்முடைய வில்லுப்பாட்டோ நம்முடைய நாட்டார் இசை மரபோ சற்றும் குறைந்ததில்லை அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனால் நம்முடைய செவ்வியலக்கிய இசை மரபு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு எழுத்து மூலமாகவும் ஒரு 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 வகையான ஒரு காப்பாற்றுதல் இருந்துக்கிட்டே இருந்துக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஆமாம் இருந்திருக்கு ஆனால் நம்முடைய நாட்டார் மரபில் இருக்கக்கூடிய கனியான்கூத்து வில்லுப்பாட்டு அதை தாண்டி நம்ம தாலாட்டு ஒப்பாரி என்று எல்லா எல்லா விஷயங்களும் தொகுக்கப்படாமல் ஏதோ ஒரு வரலாற்று தொடர்ச்சியில் வாய்மொழி மரபுக்குள்ளே தொடர்ந்து இருந்து கொண்டே தானே வந்திருக்கிறது அது ஒரு வகையிலே காப்பாற்றப்பட்டு வந் வந்து அதுக்குள்ளே நம்முடைய இசை நுட்பம் இருந்து கொண்டு தானே இருந்திருக்குது இன்றைய வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டு காலமாக ஆண்டு காலமாக அது வேணால் தொகுக்கப்படாமல் ஒரு ஆவணப்படுத்தப்படாமல் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளாக தாலாட்டு ஒப் சொல்லப்போனால் குறிப்பாக ஒப்பாரி ஒப்பாரி என்பது நீண்ட தொடர்ச்சி உள்ள ஒரு கவித்துவ வடிவம் அது இருக்கத்தானே இங்கே செஞ்சுருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சுங்க இந்த சமூக வரலாறு எழுதுகிற பொழுது அடிப்படையில் ரெண்டு விஷயம் நான் நடுப்பற லேசாக சொன்னேன் அதை விரித்து பேசலை ஒன்று வந்து ஆளுவோர் அரசர்களாக இருப்பவர்கள் மேல்மட்டத்தில் இருப்பவர்கள் அவர்களை சார்ந்த பதிவுகள் இன்னொன்று வந்து சாதாரண மக்களுடைய பதிவுகள் இப்போது இந்த சாதாரண மக்களுடைய பதிவுகள் வந்து பதிவாக ஆகப்படுவது இல்லை ஏங்கிறதுக்கு பெரிய காரணம் தேட வேண்டாம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் இ அவதையும் பதிவுகளாக்க வேண்டும் என்ற உணர்வு தலங்கள் வரும்பொழுது அப்படி தான் நான் சொன்னபடி உங்களுக்கு பதினஞ்சு பதினாறாம் நூற்றாண்டில் அது வந்துடுது இப்போ வந்து இந்த தெற்கூத்து வந்து ரிவைவல் ஆகப்படுது அதுக்கு முன்னாடி அந்த வடிவம் எப்படி இருந்து என்னான்னு யாருக்கும் தெரியல ஆனால் விஜயநகர மன்னர்கள் காலத்தில் நாயக்கர்கள் காலத்தில் அது ஒரு தமிழ்நாடு முழுக்க ஒரு ஒரு மிக செல்வாக்குள்ள வடிவமாக அது இருந்தது அது ராமாயணத்தோட மகாபாரதத்தோட துரோபதய மனோட அது உள்ளுக்கு வருது அப்போ எங்கே மகாபாரதம் இங்கே வருதோ அப்போ கூத்து திரும்பி வருது அப்போ அதுக்குள்ளே துரோபதே அம்மன் வர்றா அப்போ அதுக்குள்ளே இந்த புராண பிரசங்கம் வருது அப்போ இந்த ரெண்டு பண்பாடும் சேர்ந்து அந்த மரபுகள் உருவாகி ஐடென்டிஃபை க கண்டுபிடிக்கணும் வருது அந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போது 
எல்லா காலங்களிலும் இந்த ரெண்டு மரபும் பதிவானது இல்லை அப்போ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அந்த இன்னொரு மரபு பதிவானது இல்லை ஆனால் வில்லுப்பாட்டெல்லாம் அப்படி சொல்ல முடியாது வில்லுப்பாட்டுக்கெல்லாம் நிறைய சுவடிகள் இருக்குது அதில் பேசப்படுற விஷயங்கள் பற்றியான பல விஷயங்கள் பதிவுபட்ட சுவடிகள் வேறு விஷயங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த சுவடிகள்லாம் பதிப்பிக்கிறோமா அல்லது அதை வந்து பிரபலப்படுத்துகிறோமா வெளி கொண்டு வர்றோமாங்கிற கேள்வி முக்கியமானது அப்போ தெருக்கூத்துக்கும் நிறைய சுவடிகள் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் தெ தெருக்கூத்து கலைஞர்கள் ஒரு பாரம்பரியமாக அடுத்து 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 வருது அதை பின்பற்றி கொண்டு வர்றாங்க இந்த வாய்மொழி மரபு சார்ந்து வரக்கூடிய பதிவுகள் என்பது இருக்குது இதெல்லாம் பற்றி இப்போ தான் நம்ம பேசுகிறோம் இப்போ கலை வரலாறு எழுதுகிற பொழுது அது ஒரு துறை மிக முக்கியமான துறை அந்த அவை கல ஆய்வுகளின் மூலமாக பதிவு செய்யப்பட வேண்டியது பாக்கி விஷயங்கள்லாம் நமக்கு பதிவாக இருக்குது நிறையா இருக்குது அப்போ அந்த பதிவுகளை வச்சு தான் இப்போ என்னென்னா எங்களை போல் இருக்கிற ஆராய்ச்சியாளர்கள் அல்லது பல்கலைக்கழகங்கள் பாட முறைமைகள் இதெல்லாம் இந்த மேலே உள்ளதை மட்டும்தான் பேசும் இந்த இன்னொரு பகுதியாக இருக்கிறத எதை பற்றியும் பேசவே பேசாது அப்படி பேசுனா நான் சொன்னது மாதிரி இந்த மாதிரி பேர் கொடுத்துக்கும் ஃபோக்லோர்னு சொல்லும் சிறு தெய்வம்னு சொல்லும் சிறு இலக்கியம்னு சொல்லும் நீங்கள் அந்த மாதிரி பேர்களோட வேணும் தான் அதை படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த இதையெல்லாம் கேள்விக்கு உட்படுத்துகிற பொழுது இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மாறும் இன்னி அண்மை காலங்களில் அதெல்லாம் விரிவாக பேசப்படுகிற ஒரு 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 வெளி ஸ்பேஸ் உருவாயிருக்கு அப்படி தான் நம்ம அதை பார்க்கணும் நன்றி அவைக்கு வணக்கம் ஐயா உங்களுடைய உரை மிக நேர்த்தியாகவும் சிறப்பாகவும் இருந்தது அப்படின்னு வழக்கமான வார்த்தைகளில் நான் சொல்ல விரும்பல நிறைய செய்திகளின் தொகுப்பாக இருந்தது அது நீங்கள் உங்களுடைய ஆய்வு உரை கேட்கவே நாங்கள் ஓடி வந்தோம் உண்மையில் எனக்கு ஒரு பாமரனாக ஒரு கேள்வி இதில் ரொம்ப இது ஆய்வு உரையோட தொடர்பான கேள்வி இல்லைன்னு கூட வச்சுக்கோங்க ஆனால் உங்களுடைய பேச்சிலிருந்து எனக்கு கேள்வி நான் ஒரு குடிசையில் குடியிருக்கிறவனுக்கு அது வீடு ஒரு பன்மாடி கட்டிடம் பதினைந்தாவது மாடியில் உயரத்தில் இருக்கிறவனுக்கு அது வீடு நீங்கள் சொன்னீங்க ரெண்டுமே வாழிடம் தான் அப்படிங்கிற மாதிரி துணியில் அதெல்லாம் பேரிலக்கியங்கள் இதெல்லாம் சிற்றிலக்கியங்கள்னு வகைப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த தமிழ் வாத்தியாரங்கள்லாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க மகிழ்ச்சி அதில் என்ன தவறுன்னு நான் கேட்குறேன் அடையாளப்படுத்துறதுக்காக தானே அப்படி சொல்லியிருக்கு இப்போ நீங்களே சொன்னது போல் இது நாட்டுப்புற இலக்கியம்னு சொல்கிறோம் அதை சிற்றிலக்கியம்னு சொல்கிறோம் இது பேரிலக்கியம்னு அப்படி வகைமை சொல் கூட இல்லாமல் எல்லாமே ஒரே வகையில் இலக்கியம்னு எப்படி அடக்க முடியும் அதுக்குள்ளே ஒரு விழுமியம் இருக்கு அதை தான் நான் பேசினேன் ஆ மகிழ்ச்சிங்க நான் அதனால தான் பாம்பரனாக கேட்குறேன்னு திரும்ப வந்து சொன்னேன் இதை இதை நான் எதிர்பார்த்தேன் அதுக்காக தான் அதாவது இப்போ வந்து இந்த கட்டிடக்கலையை எடுத்துக்கணும் வச்சுங்களேன் ஆர்கிடெக்சர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப பயங்கரமான சமூக தன்மைகளை உள்வாங்கிய ஒரு வடிவம் ஏன் அரண்மனையும் கோயிலுங்கிறான் கோயிலையும் கோயில்னு சொல்கிறான்ல வேறு மனிதர்கள் யாராச்சும் வாழ்கிற இடத்த கோயில்னு சொல்லல ராஜாக்கள் வாழ்கிற இடம் தான் கோயில் அப்போ அந்த அதுக்குள்ளே அந்த ராஜாக்களுக்கு இருக்கிற வேல்யூவும் கடவுளுக்கு இருக்கிற வேல்யூவும் சேமாக இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி தான் இப்போ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஃப்ளாட் சிஸ்டம் இந்த கல்ச்சர்லாம் நமக்கு வந்திருக்குல்ல குறிப்பாக இது இது வந்து ஒரு யூரோப்பியன் பாக்ஸ் நமக்கு வந்து நம்முடைய கட்டிடக்கலை மரபுனா வந்து செட்டிநாட்டு மரபாக இருக்கணும் அல்லது கீழத்தஞ்சையில் இருக்கக்கூடிய அக்ரஹார வீடுகளாக இருக்கணும் அல்லது ஒவ்வொரு பகுதி சார்ந்தும் ஒரு நெசவாளர் குடும்பத்து வீடாக இருக்கணும் இப்படி நிறைய விஷயங்கள் அந்த ஆர்கிடெக்சருக்குள்ளே இருக்குது இந்த தட்சிண சித்ரான்னு ஒன்று உருவாக்கியிருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா பாருங்கள் அதை அவங்க அவங்க நல்ல ஆர்கிடெக்சர் நல்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க பியூட்டிஃபுல் டாக்குமெண்டேஷன் அது அப்போது அந் அந்த அதுக்குள்ளே ஒன்று ஒன்றுக்குள்ளே ஒரு வேல்யூ ஃபங்க்ஷன் அதை தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த அந்த மாதிரி கண்ணோட்டத்தில் தான் நான் அதை சொன்னேன் நன்றிங்க மிக்க நன்றி அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் தமிழ் இணைய பல் கழகம் வழங்கும் முப்பத்தோராவது மாதாந்திர சொற்பொழிவுக்கு வந்து தமிழ் கலை வரலாறு எழுது இயல் பற்றி சுமார் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் அது உரை என்பதா வகுப்பு என்பதா என்று சொல்ல முடியாது மேலை தேயத்திலிருந்து கீழே தேயம் வரை ஆட்டம் பாட்டம் கட்டிடக்கலை சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை என பல பரிமாணங்களில் ஒரு ஒப்பாய் விழுந்து துவங்கினார் அப்படியே வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ள அந்த ஆட்டம் மரபு அதுக்கு முன்னாடி தொல்காப்பியத்தில் சொல்லப்பட்ட ஆட்டம் மரபு அது எப்படி பிற்காலங்களில் நாட்டிய சாஸ்திரத்தோட அதை அதுக்கான ஒப்பாய்வு பண்ணார் ரெண்டாயிரம் ஆண்டு வரலாற்று கொண்ட ஒரு ஆட்டம் மரபை வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டில் வந்து கட்டமைப்பை மாற்றி அவங்க எழுதப்பட்டது அதுக்கான அரசியல் பின்னணிகளோடு சொன்னார் அது தொடர்ந்து சதீர் பரதநாட்டியத்துக்கான அந்த வேறுபாடுகளை ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார் அதுபோல் தியாகராஜர் வந்து எப்படி கம்பராமாயணத்தோட இன்ஃப்ளூயன்ஸில் தனது கீர்த்தனைகளை அவர
அதனுடைய அரசியல் பின்னணியோடு அதை அதை விளிமியங்களை எப்படி அவங்க கட்டமைச்சாங்கன்றதையும் மிக தெளிவாக நமக்கு நம் உரையாடினார் பேராசிரியர் அரசு அவர்களை வந்து எனக்கு பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே தெரியும் பெரும்பாலான தமிழ் ஆசிரியர்களுக்கு வந்து இலக்கணம் இலக்கியம் இதுக்குள்ளேயே தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க மா அவங்ககிட்ட பயின்ற மாணவர்களும் தனது வாத்தியார்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதே இதில் போயிட்டுருப்பாங்க நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து பார்வை ஓவியம் கண்காட்சி வந்து நம்ம நடத்தணும் அன்றைக்கெலாம் பார்வை ஓவியங்களை பற்றியான ஒரு விழிப்புணர்வு இல்லாத ஒரு காலகட்டம் அப்போ அவரது சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் துறை தலைவராக இருந்தார் அன்றைக்கி எங்களை நாங்கள் ஓவியக் கல்லூரியிலேருந்து நாங்கள் போயிருந்தோம் அன்றைக்கே வந்து ஒரு பதினைஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்வை ஓவியங்களை பற்றி ஒரு ஒரு வாரம் வந்து ஒரு கண்காட்சி நடத்தி அதுக்கான ஒரு ஒரு கருத்தரங்கம் நடத்தணும் அதுபோல் பல இடங்களுக்கு நாங்கள் தொழில் சார்பாக நாங்கள் எங்கேயாவது பயணம் பெறப்பட்டால் வாய்ப்பு கிடச்சா வந்துடுவார் வந்துட்டு போய் பின்னாடி வந்து அவங்க மாணவர்கள் சொல்லிடுவார் அவங்க மாணவர்களே பின்னாடியே போவாங்க தன்னாட்சி மாணவர் சொன்னாங்க இன்றைக்கி பாட எழுத வந்தப்ப பல ஆசிரியர்கள் வந்தாங்க இவங்க தேர்ந்தெடுத்த ஆசிரியர் பல பேர் அரசு சாருடைய மாணவர்கள்னு சொன்னாங்க ஒரு நல்ல ஆசிரியராக அவர் பணி புரிந்த நேரம் பார்த்துருக்கோம் அப்பேற்பட்ட பேராசிரியர் வந்து எங்கள் இணையக்கழகத்திற்கு வந்து சிறப்புரை செய்ததற்கு இணையக்கழகத்தின் சார்பாக நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுபோல் வந்திருந்த பார்வையாளர்களுக்கும் உடன் பணியாற்றும் அலுவலர்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்